السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقول جی الحق و جہ کل باطل ان الباطل کان ذہو کا شمست پوشن شاہ شیمان شاہ تعالیٰ سمات اللہ جنو شانتی دھر اب ارچی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروتی تو جائے ہو کہ امرا دیرگو دین پوستی دیر پورے امرا جے آلو چنہ ایکٹا درس رو بستہ کرے چلم اما در آلو چنہ جے درس نمو چے تحقی کی مزلیش اینا نمو چے تحقی کی مزلیش امی رامجان ماش تھے کہ ایٹا شو چنہ کرو نیات کرو چلم الحمدللہ رامجان ماشے ایکٹا ایپیسوٹ گورا ہوئے چے جیٹا یوٹیوبے جو دی اپنا رشاست کریں بی آر راولوشن تحقی کی مزلیش مسئلہ نمبر ایک این अमरा बाद आसुर एक नो पुस्तित हुए ची जैसे कि हमारा मसला नंबर दो ही अमरा आलोचना करवो ये वे धाराविक पौर जो हमारा इन्शाल्ला चेष्टा करवो जब पुत्तेक टा विषय जनो अमरा आलोचना करते पारी जगले समस्या समाधान कर बे काउ के हेवु पुत्ती बंद कर जनो माय एक कथा ही जे जगलो हक कथा आचे कुरान में से सुनना सलाब दर मान हाजुन शरे अमर शेष शब्द विषय गलो के शामने रेखा लो चना करवो एक है न कोनो दौल बा कोनो शंगोठोन बा कोनो मजहब बिद्देश अमर नॉइ अमर शुद्ध मतो कुरान में हदीस के सलाब दर मान हाज सलाब पुरा जीव कुरान हदीस बुझे चे तारा कुरान हदीस थे के जे राय दे चे अमर शेगलो तो आज के आलोचनार विषय घोषणा कर सोशल मीडिया से सहायक भाव में प्रत्येक ह्वाट्सअप कर आलोचनार विषय हे राफुल इन ये प्रसंगे पक्षे और विपक्षे जतगुल दलिल दी तथा तो जो राफुल इन करी हमें दी से दलिले आलोचना आज के करबना तब कि अभिजोग खंडने समय दलिल गला पेश कर चेष्टा करब और दुई नम्बर विषय जो रफुल इन जरा करना तरह क्या नो करे ना तादेका चाहे कि वो जुहा ताचे मने कौन दोली लाचे किशर वित्ती ते एम नी की तरह एम नी रफले दिन करे ना मने ए पिशर पक्के तारा जे दोलील एवं जुक्ति दाई आमचे दुटो के इन्शाल्ला पवित्र कौन से सुन्दर मान दोंडे सलाब देर बुझ उन्हु शरे आम्रा धारक भी भाव आलोचना कर चेष्टे करवो एक आमी दिल्ली को छोई बच्चों धोरे ये विषय नहीं है पोरसना कर ची 2013 के 19 पूर्व जोन तो ये विषय नहीं है मैं वाले गुलाब पोरसना कर ची चुदे जा आहले हदीस दर बोई किताब बहुत तो पोरची हम उन्हें नहीं हनाफी माझा बेर बोई सब जेते बेशी पोरची विशेष करे बांग्ला भाषावासी एवं उर्दू � मिने चले तो ये व्यक्ति बोई पुरे अपना जाए देख बन जे व्यक्ति मने इल्म कोतो मने कोतो गोभीर मने तहाकी के जगते आमर मने बांग्लादेशे आहले हदीस जेसब आले मोले मरा तहाकी करे ये व्यक्ति आमर मने हो ये तहाकी तो अनेक भालो एवं अनेक गोभीर पोंतो पोविस करते पारे आला देशे अनेक बोले माराचे बांग्ला� बोले नम दुलीच हो ना मजे मसाइल पर शाले चार्ज से प्रिस्टर बोई ये बोई टाटे विशेष करे मने बोई टाटे पोरी चीती जे एक टा बोई हमारा जानी शोचर आचे मुझे फोर भी महासन एक टा बोई आचे जाल हदीस सर कबूले रसूलुल्लाह नमाज ये नमाजर खंडन करे चे बोई टाटे मने जाल हदीस कबूले रसूलुल्लाह सलातेरे � तीनों दलित पेश करे चें, जब मुझे फर्क है ना भूल करे चें, बाम मुझे फर्क जे हदीस टेक जेब बोला चेस्ट करे चें, जे कारणों बोले चें, शेख कथा रचोटिक नहीं, तो अमी आमर व्यक्ति होता मौत, जब बांग्लादेश जोतो जोन आले मेरे नवाजेर पुरे बोई बोले चें, तो मौलाला अब्दुल मुतिन शायर तो तीन ही व्यक्ति बोली के चंद तार बोई अमी विशेष करे तादेव अल अल काउसर पोर्टिंग का मार्च आचे अल काउसरे विश कुछ ये विषय पूर्व बंदों से चलने शेगुलो पूरा ची आरेक तब बोया चे जैसे बेरोले बिदर और तब लंद देव बंदी देर अमन जाने के हनाफी मार्च दो तो बिरोधपूर्व भाग आचे एक � 
আহমেদ ইয়ার খান নাইমি আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বইটা লিখেছে তো এই বইটাতে তিনি রাফুলিয়া দিন করতে হবে না এই মর্মে অনেক দলিল অনেক প্রমাণ পেশ করেছে মানে আমি এই জন্য বলছি যে আমি শুধুমাত্র যে আল্লাহ আদেশে বই পড়েই বক্তৃতা দিচ্ছি বা আলোচনা করছি বা ইলমি মসজিদে বসেছি এমনটি নয় তাদের বই পড়েছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আহলে হাদিস ওলে মারা আছে তারা হানাফিদের বই বা তাদের দলিলগুলো পড়তে চায় না আগে থেকে বলে দেয় ও ওদের হাদিস দই বাই এটা প্রবণতা আছে অনেকজনের মানে সবাই এমনটি নয় অনেকজনের আছে আমি অনেকজনকে ফোন যেমন দেখেছেন আমরা ফোন আলাপ যখন আমি করতাম বিশেষ করে আপনার ওই হানাফি ভাইদের সঙ্গে দেবন্দি বেরোল ফুরফুরা তো ঠিক আমি কিন্তু অনেক আহলে হাদিস ওলেমাদের সঙ্গে ফোন করেছি মানে আমি তখন হানাফি হিসেবে ফোন করেছিলাম যে আমি যখন একটু বুঝতে পারতাম না তখন ওলেমাদেরকে ফোন করতাম বিভিন্ন ওলেমা তার নাম নিচ্ছে না ফোন করে বলতাম যে শেখ এই হাদিসটা তো এই ব্যাপার এই হাদিসটা তো জয়ীব আল্লাহ আসুদ্দিন আলবনে জেব বলেছে তো এই হাদিস আপনার আহলা হিসেবে দলিল কেন দেন আমি তো ফোন করছি হানাফি হিসেবে কারণ আমি জানতে চাইছি যে ওই বিষয়ে কী জবাব দেয় কারণ আমি যদি সরাসরি ফোন করি আমাকে সরাসরি জবাব দেবে না হ্যাঁ তোমার না দিয়ে ছেড়ে দেয় তার জন্য আমি হানাফি হিসেবে যখন ফোন করি তখন ওরা আলোচনা করে যে এই জন্য আমরা মানি না তো ওই ধরনের অনেকগুলো আহলা হাদিস ওলমার সঙ্গে আমি কিন্তু আলোচনা করেছি তবে সেগুলো ইউটিউবে আমি ভাইরাল করিনি কেন ওটা আমার জানার জন্য আমি তাদেরকে ফোন করেছিলাম আর যেহেতু জানছে এটা একটা ভাব এবার অনেক ক্ষেত্রে দেখছি অনেক আলেম বলেছে আরে ওদের কি দলিল দেখে লাভ নেই হানাফিরা কি যেই বললো কি সহি বললো ও ওদের গবেষণাকে মূল্য দেয় না তো আমার এখানে একটা খটকা লাগতো কী ব্যাপার ওরা দলিল দিচ্ছে তো ওদের দলিল কেন দেখবে না ওদের মধ্যে কি হক নেই তো আমি যখন এই বইগুলো পড়তাম আর একটা বই আছে এই যে আহলে হাদিসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ নামটা আশ্চর্য মানে আহলে হাদিসকে ওপেন চ্যালেঞ্জ বইটাতে কুড়ি লাখ টাকা চ্যালেঞ্জ করেছে কত বললাম কুড়ি লাখ টাকা কি বিষয় আছে রাফুল আদাইন সরফাতেহা আমিন এবং মাঝাব তাকলিদ কেন্দ্রিক কুড়ি লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ করেছে রাফুল আদিন প্রসঙ্গে অনেকে বলে যে আহলে হাদিসরা সবসময় এই নামাজুদা এগুলো নিয়ে বিতর্ক করে তো বিতর্ক আমরা করে গিয়ে এখানে কুড়ি লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ করেছে বলছে কেউ যদি রাফুল আদাইন রাসুল মৃত্যু পর্যন্ত করেছে দেখাতে পারে তাহলে আমরা তাহলে কি দেবো তাকে তাকে কত দেবো কুড়ি লক্ষ টাকা দিব এখন বলেন যারা চ্যালেঞ্জ করছে তাদের জব দেওয়ার দরকার আছে কি তাই নাই অবশ্যই আছে এমনকি এ বইটাতে এই কথা পর্যন্ত লিখেছে যে রাফুল আদিন করা মানে রসুল মৃত্যু পর্যন্ত করেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই দাবি করেছে আর একটা বই আছে মাঝাব পরিত্যাগের মাঝাব ত্যাগের মাঝাব ত্যাগ অন্যথা ইসলাম ত্যাগ মানে যে মাঝাবকে ত্যাগ করে দেয় মূলত সে ইসলামকে ত্যাগ করে দেয় চিন্তা করেছেন মানে এমন বই লিখছে কি আছে বিষয় রফুল আদাইন আমিন সরফাতেহা বলছে যারা মাঝাবকে ত্যাগ করেছে তারা ইসলাম পরিত্যাগ করেছে তো এখন এগুলোর যদি আমরা জবাব না দিই বইগুলো আমার শিহুর বই প্রচুর পরিমাণে সেল হয় আর বইটার নাম দেখলে যে কিন্তু কিন্তু আকৃষ্ট হবে আহলা দেশের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ আহলা হাদেশেরও আকৃষ্ট হবে হানাফির আকৃষ্ট হবে আর বইটাতে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছে ইলমি আলোচনা আছে অনেক জ্ঞানমূলক আলোচনা আছে কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিছু পয়েন্ট লেখক দিয়ে আহলা দেশের মশলা ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছে একজন সাধারণ যারা গবেষণা করে না তার বলে আসলে ঠিকত কিন্তু ওর মধ্যে খেয়ানত আছে মানে কিছু কিছু জিনিসকে যেন আমরা বলি যে এখানে পেশাব ফিরিবে না যদি পেশাব ফিরে কি হবে পাঁচশো টাকা জরিমানা এখন কেউ যদি মানে একটা কমা এদিক ওদিক দিয়ে দেয় গোটা কিন্তু শব্দের মানে কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যায় আল্লাহ সাল্লা আব্দুল্লাহ পবিত্র মশলা বানিয়ে সাল এক নম্বর বত্রিশ সাল তাকরাবু জিনা জিনা নিকটে যেও না আল্লাহ সাল্লাহ বলছে নামাজের ধারে গাছের যেও না এখন নামাজের ধারে গেছে কোন কাছে যে নেয় এই অর্ধেক যদি কেউ নিয়ে নেয় যে নামাজের ধারে গেছে যেও না তো এই ধরনের কোরআন আছে অনেক ইঙ্গিত অনেক কথা কথন আছে তো যাই আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে আমি অনেকগুলো বই বিশেষ করে বাংলাদেশের এবং ইন্ডিয়াতে এটা হচ্ছে শামসুর রহমান কাশেমি এটা আমাদের বাড়ির পাশে বলতে গেলে ওনার বাড়ি হচ্ছে এই দৌলাতাবাদে বইটার নাম হচ্ছে হাদিস আহালে হাদিস হানাফি মাঝাব এখানেও তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন আর এটা হচ্ছে মুফতি গোলামুল রহমান এটা হানাফিদের বই সালাতুন নবী এখানে আলোচনা করেছে গোটাটা নামাজ প্রসঙ্গে তো এই ধরনের এখানে আরেকটা বই আছে মৌলানা আনোয়ার খুরশেদ এটা মূল উর্দু ছিল এটাকে বাংলা করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে এটার নাম হাদিস আহলে হাদিস আর এটা উর্দু যেটার নাম আছে হাদিস ওর আহালে হাদিস এ বিষয়ে আলোচনা করেছে এখানে অনেকগুলো আছে মানে আমি এখানে বই দেখালাম শুধুমাত্র এগুলো যেগুলো মাসিহুর ওলে মা যেগুলো খুব পরিচিত ওলে মা তাছাড়া আন্নন পার্সন অনেকগুলো বই লিখেছে আমার কাছে আছে আরটা আছে মিজার রহমান কাশেমি বাংলাদেশের জন্য বিখ্যাত একজন ওলেমার মধ্যে দেবন্দিয়াতের মধ্যে তিনি বই লিখেছেন আহালে হাদিসের স্বরূপ সন্ধানে এখানে এই সালাতের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছে আর যে হানাফিদের কোরআন হাদিসের আলোকে হানাফিদের নামাজ এগুলো নাসুদ্দিন
তো নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি মানে তার লিখা বা তার সাহিত্য এতটাই মানে সুন্দর যে তিনি মাত্র দশ পৃষ্ঠাতে রফুল আইদিন প্রসঙ্গে আলোচনা করে মানে তাদের দলিল দেবে এবার আমাদের দলিল দেবে খণ্ডন করবে সমস্ত কিছু করে ফেলতে পারে কিন্তু অনেক আছে যে রফুল আইদিন প্রসঙ্গে একশো দেড় দুশো পৃষ্ঠা বই লিখে কিন্তু তিনি দশ পৃষ্ঠাতে যতগুলো সমাধান করতে পারে বিকল্প কে নেই এবং তিনি সালাবদের পক্ষ থেকে অনেক দলিল প্রমাণ দিতে পারে আর প্রত্যেকটা দলিল প্রমাণ কিন্তু রেফারেন্স ভিত্তিক পৃষ্ঠা নম্বর হাদিস নম্বর পৃষ্ঠা নম্বর হাদিস নম্বর এবং সালাবদের মানহাজ অনুসারে পবিত্র গ্রন্থে সুন্না এবং আসম রিজাল অনুসারে কিন্তু আলোচনা করে তা আমি শুধুমাত্র এগুলো দেখালাম যে সব ওলে মারা হানাফিদের মধ্যে গবেষণা ধর্মী বই লিখেছে এবং দলিল প্রমাণ সহকারে আর তাছাড়া কয়েকশো বই আমার কাছে হানাফি ভাইদের আছে যা দলিল প্রমাণ নেই বা কোনো তাহাকিক নেই এই ধরনের তো আমি এই জন্য বলি যে আমি আহলা হাদিসের পক্ষ থেকে যতগুলো বই পড়েছি তার চেয়ে ওলমায় হানাফ দেবন্দি বেরেলবি এদের বই সব যেতে বেশি পড়েছি কেন এর কারণ আছে ইনশাল্লাহ একদিন আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব যে ওলমাই দেবন্দিয়া তার বেরলবিয়াতের বই মানে আমরা কেন পড় মানে আমি কেন পড়েছি আর তাদের কাছ থেকে আমি কী কী উপকার উপকার লাভ করেছি তো যাই হোক যে তাদের বইয়ের মধ্যে অনেক যেই জ্ঞান গর্ব আলোচনা আছে আমরা সেগুলোকে সামনে রেখে আলোচনা করব আর আলোচনা আজকে বিষয় হচ্ছে দুই নম্বর মানে প্রথমে জানা উচিত যে আজকে যে বিষয়ে আমি রেফারেন্স দেব আলোচনার ক্ষেত্রে রেফারেন্স ব্যবহার করতে হবে বোখারি মুসলিম আহমদ তিরমি জিবনে মাজানা সাই বাহাকি সবুল ইমান অনেকগুলো গ্রন্থ আছে তো বিশেষ করে কিতাবে সিত্তা বোখারি মুসলিম আবদ তিরমি জিবনে মাজা আর নাসাই এই ছয়টা হাদিসের গ্রন্থ যখন থেকে যখন রেফারেন্স দেব অনেক মানুষ অভিযোগ করে যে রেফারেন্স মিলে না আমরা কোথা থেকে রেফারেন্স দিই তো মূলত আজকে যতগুলো রেফারেন্স ব্যবহার করব তিনটে প্রকাশনী থেকে এক দারুস সালাম যেটা গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে পরিচিত একটা প্রকাশনী আরেকটা হচ্ছে দারুল ইলম যেটা হচ্ছে আমাদের মুম্বাই আছে আর হচ্ছে বৈরত প্রকাশনী যেটা সৌদি থেকে সবচেয়ে বইগুলো বা বেশি ছাপানো হয় এই তিনটে জায়গা এই তিনটে জায়গা থেকে যে বইগুলো ছাপানো হচ্ছে সেখানকার রেফারেন্স দেব আর যারা বাংলা ভাষাভাষী আছে তাদের জন্য বোখারি রেফারেন্সটা মিলবে তহুদ প্রকাশনী কোন প্রকাশনী তহুদ প্রকাশনী আর আবুদ তিরমি জীবনে মাজা নাসাই এগুলো যে রেফারেন্সগুলো বাংলাতে মিলবে বিশেষ করে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রেহমাহুল্লাহ তাহাকি কোনো যে যেগুলো বাংলাতে এসেছে কত বুঝতে পারলেন যে কোনো প্রকাশনী হোক যখন আমরা আবুদ তিরমি জীবনে মাজা নাসাইয়ের দলিল প্রমাণ দেব তখন আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রেহমাহুল্লাহ মানে তাহাকিকৃত যেই নুষ্কাগুলো এসেছে আমাদের বাংলা ভাষাতে সেগুলোরই আমরা আজকে আলোচনা করব মানে দলিল প্রমাণ দেব আর এর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে তিনজন মহাদ্দিসের কথা নকল করব এক ইমাম নাসরুদ্দিন আলবানি রেহমাহুল্লাহ মুতাফা চোদ্দোশো কুড়ি হিজরি মানে কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করলো এখন চোদ্দোশো চল্লিশ চলছে সোয়াইব আরনাউত রেহমাহুল্লাহ এতে এক বছর আগে মৃত্যুবরণ করলেন আর একটা হাফে জুবার আলী জাই রেহমাহুল্লাহ পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত মহাদ্দিস তিনি দু হাজার তেরোর দিকে ডিসেম্বর মাসে তিনি ইন্তেকাল করেছেন মৃত্যুবরণ করেছে এই তিনজন মহাদ্দিস বিশেষ করে আবু দাউদ তির মিজিব নে মাজা না সাই মিশকাত এই পাঁচটা গ্রন্থকে মুকাম্মাল তাহাকিক করেছে কথা বুঝতে পারলেন তো যারা উর্দু ভাষি তারা দারুণ ইম থেকে দেখবে জরি ফাঁস মিলাতে চায় যারা আরবি তারা বৈরত থেকে দেখবে যারা বাঙালি আছে তারা বিশেষ করে আলবান নাসুদ্দিন আলবানির যেসব তাহাকিকৃত গ্রন্থগুলো আছে এগুলো থেকে তারা দলিলগুলো প্রত্যেকটা রেফারেন্স মিলে যাবে আর যারা ওলেমা আছে তা যদি মাক্তা ভাই শামেলা থেকে দেখে তো সমস্ত রেফারেন্সগুলো মিলে যাবে মূলত আমার গবেষণা মাক্তা ভাই শামেলা থেকে আমি প্রত্যেকটা রেফারেন্স নিয়েছি এটা হচ্ছে রেফারেন্সের বিষয় আর আজকে আর একটা পয়েন্ট যে আজকের আলোচনার পরে বা আলোচনা চলা অবস্থায় যদি কোনো প্রশ্ন আসে এখন প্রশ্ন করা যাবে না সরাসরি একজনই প্রশ্ন করবে আমাদের শাহাবুল ভাই আজকে আছে উনি শুধুমাত্র প্রশ্ন করবে আর তারপর যদি আলোচনার মধ্যেও যদি প্রশ্ন আসে লিখে রাখতে হবে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে সরাসরি দেখছে তারা যদি প্রশ্ন করতে চায় তো তারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারে আমরা সপ্তাহে দুই দিন আমরা ইমেল খুলবো ইমেল হচ্ছে রাহুল হোসেন ডাবল জিরো অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আমরা সপ্তাহে দুদিন ইমেল চেক করব যে প্রশ্নগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা সেই প্রশ্নগুলোকে নোট করব ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী যখন তাকে কি মাস দৃশ্য আবার বসবো সেই সময়তে সেই প্রশ্ন আমরা উত্তর দিব আর যারা অনার্থক কমান্ড করবে ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদেরকে আমরা এড়িয়ে যাব কারণ তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মানে তাদের কথার কোনো জব দেওয়ার প্রয়োজন নেই যারা ইলমি আলোচনা করবে তাদের শুধুমাত্র জব দিব প্রশ্ন করার জন্য আমাদের ইমেল নাম্বার রাহুল হোসেন ডাবল জিরো অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আর এখন যারা সরাসরি দেখছে তারা অনেকে প্রশ্ন করতে পারে আমরা এদিকে এখন আমরা তাকাবো না আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলে আমরা পরবর্তী সময়তে সেই মেসেজগুলো দেখে পরবর্তী সময়তে আমরা এর জবাব ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব তবে ইলমি দলিল ভিত্ত
ইয়াদ মানে হাত ইয়াদাইন মানে দুই হাত কথা বুঝতে বললেন রাফুল ইয়াদাইন মানে দুই হাতকে উত্তোলন করা কোন সময়তে ফিস সলা সলাতের মধ্যে তো এই সলাতের মধ্যে দুই হাতকে উত্তোলন করা সাধারণত আমরা দেখি যে প্রথম তাকবির আমরা রাফুল ইয়াদান করি এটা নিয়ে হানাফি শাহাফি মালিকি হাম্বেলি আহলে তা সেই ইউব তথা শিয়াপন্থী যারা আছে তাদের মধ্যে একটি লাভ নেই তারা কিন্তু প্রথমে রাফুল আদাইন করে কিন্তু আহলে তা সেই শিয়া যারা আছে তারা কিন্তু তাকবির তার উপরে হাত বাঁধে না কথা বুঝতে পারলেন তা কিন্তু হাত ছেড়ে দেয় যেন অনেক মালিকিদেরকে দেখা যায় আফ্রিকার যে মালিকি মাঝাব যারা মানে তারা কিন্তু আল্লাহ হকবার বলে সরাসরি হাতটাকে ঝুলে দেয় ইব্রাহিম নাহই থেকে একটা বর্ণনা আছে মুসলিম নবী নাবি সেবাতে যে তিনি এমনটি করতেন যদি জাইফ তো শিয়াপন্থী যারা আছে তারা কিন্তু এই রাফুল আদিনটা করে কিন্তু হাত বাঁধে না আর আমাদের ইখতেলাপ কিন্তু প্রথম রাফুল ইয়াদিন নিয়ে নয় প্রথম কিন্তু রফুল হয় কি হয় না প্রত্যেক কিন্তু নামাজে প্রথম কিন্তু রফুল ইয়াদিন করে তো এই রফুল ইয়াদিন নিয়ে আহলু সুন্নাওয়াল জামা এবং আহলে তেসেই ইউ আহলে তেসেই ইউ শব্দ যখন ব্যবহার করব তখন কাদেরকে বোঝাবো শিয়াপন্থী কত বুঝতে পারলেন আহলে সুন্নাওয়াল জামাত যখন ব্যবহার করব সেই সময় বুঝতে হবে এই আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের মধ্যে হানাফি শাহাফি মালেকি আহম্বেলি আহলে হাদিস এবং হানাফিদের মধ্যে যতগুলো দল আছে শাফিদের মধ্যে যতগুলো দল আছে সবগুলো আহলে হাদিসের আহলু সুন্নার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আর যখন আহলে তা সেই যে ব্যবহার করবো তো শিয়াদের মধ্যে যতগুলো দল আছে সবগুলো এর মধ্যে মানে আবদ্ধ আছে তো আহলু সুন্না যখন বলবে তখন বুঝে নিতে হবে হানাফি শাফি মালিকে হাম্বেলি আহলে হাদিস সকলে একমত তো প্রথম তাকবিরের ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোনো ইখতেলাফ নেই না আহলে হাদিসের মধ্যে ইখতেলাফ আছে না আহলু সুন্না ওয়াল জামাত না অথবা আহলে তা সেই সকলে একমত ইখতেলাফ হচ্ছে এখানে যে আমরা রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় আমরা রফুল ইয়াদিন করি আর চার রাকাত নামাজ বিশিষ্টতে আমরা তৃতীয় রাকাত মানে দুই মানে প্রথম যে তার সদ পড়ছে আমরা রাত্রিহাতু পড়ছি উঠে দাঁড়াই তখন একবার রাফুল ইয়াদিন করি বুঝতে পারলেন চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে কিন্তু দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজে আমরা কিন্তু ওটা করতে হয় না তো আমরা যে এই আমলটা করি এই পক্ষে আজকে আমরা শুধু প্রথমে দুটো দলিল দিব কয়টা দুটো দলিল দেবো বেশি দলিল দেওয়ার প্রয়োজন নেই কেন কেননা যে অভিযোগটা আছে হানাফিরা অভিযোগ করে যে না রফুল আদিন জায়েদ ছিল প্রথম জামানাতে শেষ জামানাতে এটা মানসুখ হয়েছে তার মানে তারা তো স্বীকার করছে যে রফুল আদিন ইসলামে ছিল তাই তো তার মানে আমাদের দলিল দেওয়ার দরকার নেই যেহেতু তারা এখানে একমত যে না রাফুল আদিন এটা শরীতে জায়েদ ছিল তার জন্য দলিল দেওয়ার কোনো জরুরত নাই তারপরে দুটো এমন দলিল দেবো যে দুটো দলিলের বিশেষ করে সালাপরা কি মন্তব্য করেছে সালাপ বলতে আমি যখন সালাপ শব্দ ব্যবহার করবো তখন বুঝতে হবে যে একদম সাহাবর দি আল্লাহ তালা আনুম থেকে শুরু করে একদম চারশো হিজরি পর্যন্ত বিশেষ করে এগুলোকে তারপরে আরও আছে চারশো হিজরি পর্যন্ত সালাপদের অন্তর্ভুক্ত কেন সই বুখারি তাহাদিস আছে দু হাজার ছয়শো বাহান্ন নম্বর হাদিস আজ মানে খাইরুন নাসি করনি সুম্মাল্লা দিনা এলু নাহুম সুম্মাল্লা দিনা এলু নাহুম যে আমার যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ তারপরে যুগ তারপরে যুগ এই যে তিনটে যুগ শ্রেষ্ঠ মানে আল্লাহ রসুলের যুগ সাহাবর দি আল্লাহ তালা আনন্দের যুগ আর তা আবেই এদের যুগ হচ্ছে তিনটে যুগ শ্রেষ্ঠ তো আমরা অধিকাংশ যখন সালাফ শব্দ ব্যবহার করবো তো মনে করবেন সাহাবিয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাবেয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাবে তাবাই অন্তর্ভুক্ত তারপরে মুজদাহিদগণ ইমাম আবুনিফা শাফি মালিক আহমেদ উবনা হাম্বাল মোহাদ্দিসগণ ইমাম বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজিবন মাজা এই সমস্তগুলো কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তো প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে আমি যে দুটো হাদিস বর্ণনা করব এই দুটো হাদিস প্রসঙ্গে মানে সালাফগণ কি মন্তব্য করেছে আর আমি এই জন্য দাবি করে বলি যে কেউ যদি এই দুটো দলিলি যদি পাই তো তার জন্য যথেষ্ট যে রফুল আয়দাইন এটা যে শরীয়তে জায়েজ এটা যে সুন্নাত এটা যে রসুল থেকে মানসুক বা বাতিল প্রমাণিত হয়নি এটা যথেষ্ট প্রথম আমরা দেব আমরা সকলে জানি যে ইমাম বুখারির মাকাম মানে ইমাম বুখারির মর্যাদা জানি তো যে পবিত্র কোরআনের পরে যার গ্রন্থ সবচেয়ে মর্যাদাশীল সৈ আল বুখারি কেউ ইখতেলাফ করেনি আলু সুন্নাওয়াল জামাতের মধ্যে শিয়ার ইখতেলাফ করেছে কিন্তু আলু সুন্নাল জামাতের মধ্যে ইখতেলাফ করেনি তো ইমাম বুখারি কিন্তু শুধু সৈ আল বুখারি লিখেনি আর অনেক গ্রন্থ আছে যেমন জুজ উল রাফুল ইয়াদাইন জানি কি জানি না জানি ইমাম বুখারির এই ধরনের অসং কমপক্ষে পনেরোটা বই আছে শুধু বুখারি বাদে আরও পনেরোখানা আছে রিজাল শাস্ত্রের উপরে তারিফ হলো কাবির আছে ইমাম বুখারি তারখ জুয়াফা আছে মানে এ ধরনের অনেকগুলো বই আছে তো আমরা শুধু জুজুল রাফুল ইয়াদাইন থেকে কয়েকটা মন্তব্য পেশ করব ইমাম বুখারির কেন সকলে একমত যে ইমাম বুখারির মাকাম অনেক উঁচু এবং তিনি একজন মহাদ্দিস ছিলেন ছয় লক্ষ হাদিসের হাফেদ ছিলেন তো ইমাম বুখারি জুজুল রাফুল ইয়াদাইনে কমপক্ষে একশো বাইশখানা হাদিস নিয়ে এসেছে কয়খানা এক
কতস্থলে যে রফলাদিন কর্তাবের জন্য স্বতন্ত্র বই রচনা করেছে ইমাম বুখারি জন্ম একশো চুরানব্বই হিজরি আর মৃত্যু দুইশো ছাপান্ন হিজরি সেই সীমাতে দেখেন আর তিনি রফুলিয়াদিন প্রসঙ্গে বই লিখেছে কেন রফুলিয়াদিন নিয়ে যে সমস্যা চলছে এটা যেন ইকতলাফ যেন নিরসন হয়ে যায় এটা যেন আর ইকতলাফ থাকে না তার জন্য ইমাম বুখারি রফুলিয়াদিন বই লিখতে গিয়ে প্রথম পৃষ্ঠাতেই তিনি বইয়ের প্রথম যে শব্দ লিখেছে এখন যদি আমি যদি নিজের পক্ষ দিয়ে কথা বলি তো অনেকে ভাববে যে অনেক মানে কঠিনভাবে রাহুল ভাই বলছে কিন্তু ইমাম বুখারি আরও কঠিনভাবে মানে প্রথম শব্দটাই কঠিন বলছে ইমাম বুখারি প্রথম বলছে যে আমি বুখা বই এই বইটা লিখলাম কেন তো বলছে যারা রাফুল আইদেনকে তার্ক করে মানে রাফুল আইন যারা করে না তাদের এই অভিযানের বিরুদ্ধে আমার এই বই লেখা ইমাম বুখারি তিনি বলছেন যে আমি বইটা লেখার কারণ কি যে বইটা যারা রফুল আইদেন করে না বেশ কিছু কুফির অধিবাসীরা আছে এখানে কুফি বলতে মূলত ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ কিন্তু উদ্দেশ্য ইমাম বুখারির যখন এই কুফি শব্দ হাদিসের ব্যাখ্যাতে পাবেন তখন মনে করবেন যে ইমাম আবু হানিফা এবং তার সঙ্গপাঙ্গকে উদ্দেশ্য করছে এটা জানতে হবে কেন হাদিস পরস্পর যখন কুফাবাসীদের কুফাবাসীদের আমল তার মানে জানতে হবে এটা ইমাম আবু হানিফার অনুসারীদের আমল কুফি বলতে গেলে কিনা ইমাম আবু হানিফাকে অধিকাংশ মহদ্দিসরা নিজবাদ করে সব ক্ষেত্রে নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো ইমাম বুখারি ওটা প্রথম খণ্ডন করেছে জুজুল রফুল আদাইন এই যে জুজুল রফুল আদাইন এটা বাংলাদেশ থেকে অনুবাদ হয়েছে আমি শুধুমাত্র ইমাম বুখারির কয়েকটা কথা পড়ব আর একটা হাদিস পড়ব তাহলে বুঝতে পারবেন যে তিনি রফুল আদাইনকে কত গুরুত্ব দিতেন আর প্রথম যে হাদিসটা নিয়ে এসেছে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর পক্ষ থেকে কার বললাম রফুল আদিন যে করতে হবে ইমাম বুখারি জুজুল রফুল আদাইনের প্রথম যে দলিল নিয়ে এসেছে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু কেন নিয়ে আসলেন মানে অন্য সাহাবি থেকে নিয়ে আসতে পারত তো হজরত সৈ বুখারিতে ইবনু ওমরের সূত্রে হাদিস নিয়ে এসেছে অনেকজন সাহাবি রফুল আদিন প্রসঙ্গে হাদিস বন্ধন করেছে আলী রদি আল্লাহ তালা আনু নিয়ে আসলেন কেন ক্যান্সার ইবনু মাজাতে একটা হাদিস আছে একশো চুয়াত্তর নম্বর হাদিস আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আমার উম্মতের মধ্যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি যে ফকি তিনি ইকতলাফের বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত দেয় সেটা একদম মানে তার মানে তিনি যে ইস্তেহাদ করতে পারেন যে গবেষণা করতে পারেন এটা শ্রেষ্ঠ মানে এটা একদম বারহা আমাজান আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনাকে একজন প্রশ্ন করা হচ্ছে একজন প্রশ্ন করেছে যে আমাজান যে আমি মাসা কিভাবে করব মাসা করার পদ্ধতি কি তো আমাজান বলছে তুমি আলীর কাছে যাও কেন আলী সবচেয়ে বড় ফকি মানে যত ইকতলাফি বিষয় হয় আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর গবেষণা অনেক বেশি তার জন্য ইমাম বুখারি প্রথম যেহেতু যে ইকতলাফ আছে আর হাদিস আল্লাহ সুল বলেছে যে আলী রদি আল্লাহ তালা হচ্ছে মানে সবচেয়ে মুজদাহিদ একজন গবেষক তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন এই জন্য কিন্তু ইমাম বুখারি প্রথম কিন্তু নকল করে দিলেন হজরত আলী থেকে যে উন্মতের মধ্যে সমস্যা যেন সমাধান হয়ে যায় আর একটা কারণ সানান তিরমিজি হাদিস মধ্যে হাজার ছয়শো একচল্লিশ সানান আবু দাউদ কিতাবু সুন্না হাদিস চার হাজার পাঁচশো সাত অনেক জায়গায় হাদিসটা আছে আল্লাহ সুবাচ্ছে যে আলাইকুম বিসুন্নাতি অসুন্নাতে খলাফা রাশেদিন অমাহাদিন আমার সুন্নাত তোমাদের জন্য অপরিহার্য এবং আমার খলাফা রাশেদিন সুন্নাত অপরিহার্য তো আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি খলাফা রাশেদ আর অন্তর্ভুক্ত থেকে অন্তর্ভুক্ত নাই অন্তর্ভুক্ত তো ইমাম বুখারি যখন কোনো হাদিস যখন রচনা করে মানে প্রত্যেকটা হাদিস কেন নিয়ে আসলো এরও একটা কারণ আছে ইমাম বুখারি এই হাদিসটা কেন নিয়ে আসলো এটার একটা কারণ আছে ইমাম বুখারি একটা হাদিস নিয়ে এসছে কিন্তু অধ্যায় রচনা করছে অধ্যায় কেন রচনা করছে এরকম কিন্তু একটা কারণ আছে ইনশাল্লাহ আমি একদিন আলোচনা করব মানে ইমাম বুখারির জীবনী এবং সে বুখারি মানে মর্যাদা এ প্রসঙ্গে ইনশাল্লাহ একদিন বিস্তারিত আলোচনা করব যে ইমাম বুখারি কেন হাদিস গ্রন্থ রচনা করলেন মানে সম্পূর্ণ ইনশাল্লাহ ডিটেলস আমরা কয়েক ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা করব তাতে বুঝতে পারবেন ইমাম বুখারি কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসকে মানে তিনি চেষ্টা করেছেন মাসের সামনে ফুটিয়ে তুলতে কিন্তু আমরা অনেকে জানি না তিমাম বুখারি প্রথম যে হাদিস নিয়ে আসছে এই জুজুল রাফুল আদেন প্রথম পৃষ্ঠাতে মানে প্রথম হাদিস প্রথম পৃষ্ঠা নেই প্রথম হাদিস তিনি প্রথম পৃষ্ঠায় হাদিস নিয়েছেন হজরত আলী থেকে আমি হাদিসটা শুধু হুবহু পড়ব প্রথম হাদিস বলছে আলী বিন আবি তালেব থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে রসুল সাল্লাম যখন তাকবির তাহারমিয়ার জন্য তাকবির বলতেন তখন কাত বরাবর হাত ওঠাতেন যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছে পোষণ করতেন তখনও রুকু মানে এবং রুকু থেকে মাথা ওঠাতেন তখনও ওই রুক করতেন আর যখন দুই রাকাত শেষে তৃতীয় রাকাতে উঠতেন বুঝতে পারছেন অনুরূপ করতেন মানে আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর এই একটা হাদিস দিয়ে বলেন তো আমাদের সমস্ত আমল প্রমাণিত হলো গেল না প্রথম প্রথম তাকবির রাফুল আদিন করতেন রুকুতে যেতেন রাফুল আদিন করতেন রুকু থেকে যখন উঠতেন তখন রাফুল আদিন করতেন আর দ্বিতীয় রাকাত থেকে যখন দাঁড়াতেন তখন রাফুল আদিন মানে তৃতীয় রাকাত আর তেহাতের পরে য
এই হাদিসটাকে নিয়ে আসা হয়েছে যে এই পশ্চিমবঙ্গে ইবনু খুজাই মাতা আছে পাঁচশো চুরাশি নম্বর হাদিস এবং আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি একজন দেওবন্দি মানে হানাফি আলেম তিনি উমদাতুল কারি পঞ্চম খণ্ড দুশো সাতাত্তর পৃষ্ঠাকে সনদ্গে হাসান বলেছে এই হাদিসটাকে কোনো মহাদেশ জেব বলেছে আমাদের জানা নাই আর ইমাম বুখারি কিন্তু প্রথম রফুল আদান প্রসঙ্গে এই হাদিসটা কিন্তু তার কিতাবে নিয়ে এসেছে এই হাদিস নিয়ে আসার পর ইমাম বুখারি মন্তব্যটা দেখেন ইমাম বুখারি কি বলছে মানে তিনি চেয়েছেন যে ইকতলাব একদম নিরাশান তিনি চেয়েছেন আমরা শুধু প্রথম এমনটি নয় ইমাম বুখারি প্রথম এই হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তার মন্তব্য দেখেন ইমাম বুখারি বলছে ওই ইমাম বুখারি কল ওই হাদিসের পরে ইমাম বুখারি বলেন এইভাবে নাবী করিম সাল্লে লাহু আলী ওয়াসাল্লাম এর সতেরো জন সাহাবি থেকে এই রাফুল আদাইন তথা রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় বর্ণনা আছে কতজন সতেরো জন ইমাম বুখারি একটা হাদিস নিয়ে আসলেন আলী রদ আল্লাহ তালানুর তারপরে তিনি গবেষণা করছেন ছয় লক্ষ হাদিসের আপেজ তিনি গবেষণা করে বলছেন যে এইভাবে ঠিক মরফু সূত্রে মানে আল্লাহ রসুল যে এই কাজটা করেছেন এই মর্মে শত্রুখানা ইমাম বুখারি বলছে সত্যজন সাহাবি থেকে আমি এমন হাদিস পেয়েছি সত্যজন সাহাবি তাদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেছে কারা কারা ছিল প্রথম নাম বলছেন আবু কাতারা আল আনসারি দুই আবু উসাইদ আল সাইদি মানে ইনি হচ্ছেন বদরি সাহাবি মানে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিন হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন মাসলামা আল বাদ্রি মানে ইনিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে চার নম্বর সাহাল বিন সাদ আর সাইদি পাঁচ নম্বর হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন ওমার ইবনুল খাত্তাব ইনি হচ্ছেন কে ওমর বিন খাত্তাবের সন্তান ইবনু ওমর নামে যাকে আমরা চিনি ছয় নম্বর হচ্ছে আবদুল ইবনু আব্বাস আবদুল ইবনু আব্বাস কে আবদুল ইবনু আব্বাস রসুলের চাচা তারপরে সাত নম্বর হচ্ছে যে সাত নম্বর আছে আনাস বিন মালিক ইনি কে রসুল সাল্লামের খেদমত করতেন খাদেম দেখেন যেসব সাহাবির নাম ইমাম বুখারি মানে উল্লেখ করেছে তারা কি দূরের না কাছের সব কিন্তু কাছের অনেকজন সাহাবি আছে নিয়ে আসেনি কেন মানে এরা এতই ঘনিষ্ঠ জাল্লা সঙ্গে সবসময় থাকতেন কে খাদেম কে চাচা কে বদরে অংশগ্রহণ করেছিল এই ধরনের সাহাবি এখানে আট নম্বর হচ্ছে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনহু যিনি হাদিসের সবচেয়ে বেশি হাদিস বন্দনা করেছেন তারপরে আরও আছে যে আবদুল্লাহ আবদুল ইবনু আমর ইবনু আস রদি আল্লাহ তালা আনহু আরও আছে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রদি আল্লাহ তালা আনহু তারপরে আছে ওয়াইল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনহু আছে মালিক ইবনু হোয়ারিস রদি আল্লাহ তালা আনহু আবু মুসা আল আসারি রদি আল্লাহ তালা আনহু আবু হুমায়দ সাইদি রদি আল্লাহ তালা আনহু ওমার ইবনুল খাত্তাব আর যেন নাম পাওয়া গেল কার ওমার বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু তেইশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবার ওই হাদিসকে স্মরণ করেন আলিকুম বিসুন্নতি অসুনাতে খলেফার আসে দিন ও মহাদিন যে আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো এবং আমার খলেফার আসে দিন তারপরে এখানে কজন খলাফা পাওয়া গেল এক আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু আর ওমর বিন খাত্তাব ইমাম বুখারি দাবি করছে ওমর বিন খাত্তাব তিনিও রাফুল আদানের পক্ষে তিনি হাজি বর্ণনা করেছেন আর আছে আলী বিন আবি তালেব তারপরে কিন্তু আর একজন খলিফার নাম বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারি আর সত নাম হচ্ছে আবু দরদা রদি আল্লাহ তালা আনহু এই সত জন সাহাবির নাম অঙ্কন করে বলছি ইমাম বুখারি যে এদের থেকেও এই রাফুল আদিন করার হাদিস আছে ভাই বলুন তো এখন কোনো ব্যক্তি যদি রাসুলের সুন্নাহ অনুসারে সলাত আদায় করতে চাই তো ইমাম বুখারি এই কলটা যথেষ্ট কি যথেষ্ট নয় কে লাভ বাইক বলবে মানে সারা দেবে কে আমরা পড়ছি কিন্তু এত কিছু ইমাম বুখারি দেখেন প্রথমে রচনা করে দিচ্ছে আর ইমাম বুখারি এটা আমার কথা নয় ইমাম বুখারি মানে আমি শুধু আমার মুখ দিয়ে বলছি তাই কিন্তু আসলে ইমাম বুখারি চিন্তা করেন দুশো ছাপ্পান্ন হিজিজে মৃত্যু মন করেছে সেই সময়তে সমাধান দিয়েছেন কেননা ছয় লক্ষ হাদিস যার মুখস্থ তিনি কখন সিরিয়া কখন বাসরা কখন ইরাক কখনো মক্কা কখনো মদিনা বিভিন্ন জায়গাতে সফর করেছে কিন্তু তারপরে তিনি বলছেন যে এই সিদ্ধান্ত তার আমি যদি সিদ্ধান্ত দিই আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নাই মানুষ বলতে আমি কটা হাদিস পড়েছি কিন্তু ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ সকলেই জানে যে তিনি বিশেষ করে ওলেমে আহানব যারা আছে উন্নতুল কারি তাল বা বদরুদ্দিন আইনি এবং হাফেজ জাইলাই তার নাজবুর রাইয়াতে স্পষ্ট লিখেছেন যে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তিনি মানে কুফাতে চারশো বার গিয়েছে কতবার চারশো বার কুফাতে গিয়েছে কেন হাদিস নেওয়ার জন্যে এত দেশ ভ্রমণ করেছে সে ইমাম বুখারি বলছে এটা আমার কল নয় তারপর দেখেন আরো বলছে দেখেন তারপর বলছে যে আল্লাহ নবীর কোন সাহাবির সঙ্গে কোন সাহাবির মত পার্থক্য করেনি এবং আহলে ইলম তথা ওলেমাগনের নিকট কোন একজন সাহাবি থেকে একথা প্রমাণিত নয় যে যে নবী করিম সাহেব রফল দেন করতেন না এই কথাটা কিন্তু আরো আরো মানে কঠিন মানে সমাধান এখানেই শেষ হয়ে যায় এ কথা তার ইমাম বুখারি ইমাম বুখারি এটা লিখার পরে বলছে যে এই যে আমি বর্ণনা করলাম এই জিনিসটা যে রফল দিন করতে হবে এর বিপক্ষে কোনো সাহাবি ছিল না যে রফল দিন করেনি কথা বুঝতে পারছেন
যে রফলাউদ্দিন কর্তবে এই মর্মে অনেক সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছে কিন্তু বিরোধিতা করেছে এমন কোনো সাহাবি ইমাম বুখারি তিনি জানেন না তারপরে বলছেন এখানে আরেকটা কথা এবং ওলেমা মানে আহলে ইলম যারা ওলেমা গণের নিকটে কোনো একজন সাহাবি থেকে একথা প্রমাণিত নয় যে নবী করিম রফলাউদ্দিন করতেন না মানে কোনো সাহাবি এই কথা দাবি করেনি এটা কাদের দাবি ইমাম বুখারি বলছে যে ওলেমাগণ মানে ইমাম বুখারির যতগুলো উস্তাদ আছে ধরেন বা আরও সেই সময় যত সমসাময়িককালে উস্তাদ ছিল তারাও জানতেন না যে আল্লাহ সাল্লাহ প্রদান করতেন না তার মানে বোঝা যাচ্ছে ইমাম বুখারির মৃত্যু দুশো ছাপান্ন হিজড়ি ইমাম বুখারির কল আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যু করে এগারো হিজড়িতে ইমাম বুখারির গবেষণা তারপরে দেখেন এই কথা নিয়ে আসার পরে ইমাম বুখারি এখানে থামেনি হাদিস বর্ণনা করেছে এবং এখন তারপরে তাবেইদের কিছু কল নকল করেছে তাবেই মানে যারা সাহাবিকে দেখেছে তো তাবিদের সতেরো জন তাবের নাম নিয়ে এসছে তিনি যারা অফলাইদান করতেন করার ফতুয়াও দিতেন বিখ্যাত বিখ্যাত তাবেই দেখেন তারপর ইমাম বুখারি বা কী বলছে উপরুক্ত বিষয়টি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামে বহু সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে অনুরূপভাবে মক্কার বেশ কিছু ওলেমার নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে হিজ্জাজ তথা মক্কা হিজ্জাজ কাকে বলে মক্কাকে মদিনা ইরাক সিরিয়া বাসরা ইয়ামান খুরসান অধিবাসীদের নিকট থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম বুখারি হাদিসের জন্য বিভিন্ন জায়গাতে সফর করেছে বলছে উপরোক্ত কথাটা আমি বিভিন্ন জায়গাতে গিয়েছি তারপরে মক্কা মদিনা ইরাক সিরিয়া ইয়ামান খুরসান তারা যতগুলো ওলেমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তারা একই কথা বলেছে যে রাফুল করতে হবে এটা হাদিস সহি সে বর্ণনা করেছে তারপরে ইমাম বুখারি আবার বলছে এবার কারা কারা বলেছে ইমাম বুখারি থামেনি কিন্তু যে কার কাছ থেকে শুনলাম কোন ওলেমারা বলেছে যে প্রশ্ন আছে ইমাম বুখারি কার কাছ থেকে শুনেছে মাঝুল অপরিচিত ব্যক্তি ইমাম বুখারির নামও করেছে কি দেখেন সূত্রজনের কাছ থেকে ইমাম বুখারি তাবেইদের মানে তাবে তাবাইন এদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন যে না রাফুল করতে হবে বিপক্ষে কোনো দলীয় প্রমাণ নেই এবার দেখেন কি বলছে যে কারা তার মধ্যে প্রথমে সাইদ বিন জুবাইয়ের আতা বিন আবির রবা একশো দশ হিজড়িতে মৃত্যু আতা বিন আবির রবার একটা পরিচয় আছে তিনি হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফা রেমহল্লার উস্তাদ কার ইমাম আবু হানিফা রেমহল্লা আর ইমাম আবু হানিফা রেমহল্লা আতা বিন আবির রবা প্রসঙ্গে একটা বিখ্যাত উক্তি আছে সেটা মুসনাদে আলী ইবনু জাত হাদিস নম্বর দু হাজার ষাট এবং নাজবুর রায়াতে হাফেজ জাইলি একজন হানাফি বিদ্যান আর উমদাতুল কারি আল্লাহ বদরুদ্দিন আইনি তিনিও কিন্তু কথাটা নকল করেছেন ইমাম আবু হানিফ রাহমুল্লাহ বল মানে এই আতা বিন আবির বাবার সঙ্গে বলেছিলেন যে এই বিশ্ব জগতের মধ্যে আমি যতজন মানুষকে দেখেছি তার মধ্যে আতা বিন আবির রবার মতো উত্তম কোনো ব্যক্তিকে দেখি নাই ইমাম বুখারি ইমাম আবু হানিফা রাহমুল্লাহ কল যে আতা বিন আবির বাবার মতো ভালো মানুষ উত্তম মানুষ আমার দুই চোখ দ্বারা দেখি নাই ইমাম আবু হানিফার কল এটা এখান থেকে আরেকটা জিনিস প্রমাণিত হয় যে ইমাম আবু হানিফা তার মানে তাবেই ছিল না ইমাম আবু হানিফা যে তাবেই ছিল না অনেকে বলে ইমাম আবু হানিফা তাবেই ছিল এখান থেকে এটা খণ্ড নয় কেন কেন আতাবি নাবি রবাই একশো দশ হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেছে এক আর তিন একজন স্বয়ং তাবেই আতাবি নাবি রবা এখন সাহাবি হওয়ার জন্য মানে তাবেই হওয়ার জন্য শর্ত কি তাবে কাকে বলে যে সাহাবা রদি আল্লাহ আলহমকে দেখেছেন এবং তার কাছে হাদিস শুনেছেন শিক্ষা নিয়েছেন দার্শে বসেছেন তাকে তো তাবেই বলে তো ইমাম আবু হানিফার কল কি যে আতা বিন আবির রবার মতো উত্তম কোনো ব্যক্তিকে দেখি নাই এখন ইমাম আবু হানিফার এমহল্লা যদি সচক্ষে কোনো সাহাবিকে দেখতেন তাকে তাবের কথা নকল করতেন এখন যদি আনাস রদিয়াল তালহমকির সঙ্গে যদি ইমাম আবু হানিফার সাক্ষাৎ হতো তো তিনি কখনো বলতেন যে আনাস একজন সাহাবি রে ভাই তিনি কখনো তাবের নাম বলতেন যে আমি এই তা আতর চাইতে ভালো কাউকে দেখিনি তখন এখান থেকে প্রমাণিত ইমাম আবু হানিফা কল থেকে যে ইমাম আবু হানিফার এমহল্লা তিনি তাবেই ছিল না তাবে তাবাইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তার পরে প্রজন্মে আর এই কথাটা অনেকে নকল করেছে আমরা এই বিষয়ে ইনশাল্লাহ একদিন আলোচনা করবো তখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এখন যে পয়েন্টগুলো আসছে আমরা খণ্ডন করে দেবো শুধু আরেকটা দেখেন আতাবি নাবির অবাদ তারপরে বলছে মুজাহিদ মানে এদের কাছে ইমাম বুখারি শুনেছে তারপরে বলছে আল কাসেম বিন মোহাম্মদ সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমার ইবনুল খত্তাব তাছে ওমার ইবনু আবদুল্লাহ আল আজিজ নোমাল এইভাবে সত্র জনের কথা বা নকল করেছে যারা জুজুল রফলিয়া দিন বইটা আছে আপনারা ইমাম বুখারির প্রথম হাদিসের ব্যাখ্যাটা দেখে নেবেন কলকাতা দেখবেন এখানে মজুদ আছে তারপরে আরও কল নকল করেছে তারপরে কি বলছে ইমাম বুখারি আবার যে আবদুল্লা ইবনু মুবারক রফলিয়া দিন করতেন কে করতেন আবদুল্লা ইবনু মুবারক আবদুল্লা ইবনু মুবারক কোন কে জানেন ইনি হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফার ছাত্র কে আবদুল্লা ইবনুল মুবারক হচ্ছে ইমাম আবু হানিফ রেমহল্লার একজন বিখ্যাত ছাত্র মৃত্যুবরণ করেছে একশো একাশি হিজড়ি কত হিজড়ি একশো একাশি হিজড়ি এই আবদুল্লা ইবনু মুবারক একশো একাশি হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেন আর এর প্রসঙ্গে ইয়াহিবনু মাইন ইমাম বুখারির উস্তাদ মানে এই আবদুল্লা ইবনু মুবারক প্রসঙ্গে কে বলছেন
মানে পড়াশোনা করে তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন কুড়ি থেকে একুশ হাজার অনেক বর্ণনা আছে ইমাম জাহাবি শিয়ারু আলামিনা নুবালাতে তিনি কথাগুলো নকল করেছেন যে এই আব্দুল ইবনু মুবারক দুই নম্বর পয়েন্ট এর বিষয়ে যে আসমা রিজাল গ্রন্থে যতগুলো রাবি এসেছে প্রত্যেকটা রাবির প্র অভিযোগ আছে দুজন ব্যতীত তার মধ্যে একজন হচ্ছে আব্দুল ইবনু মুবারক কথা বুঝতে পারলেন রিজাল শাস্ত্রের উপরে প্রত্যেকের উপর অভিযোগ আছে এমনকি ইমাম বুখারি উপর অভিযোগ আছে ইমাম বুখারি প্রসঙ্গে ইমাম জুহিলির রাহিমাহুল্লাহ তার উস্তাদ বলেছে ইমাম বুখারিকে মুসলিমদের কবর স্থানে কবর দেওয়া যাবে না মানে এমন কোন ব্যক্তি ছাড় পায়নি আসমা রিজালে কেউ না কেউ অভিযোগ করেছে কোনো না কোনো অভিযোগ করেছে কিন্তু একমাত্র এই আব্দুল আবদুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ইন্নার পুরে প্রতি কেউ কিন্তু কোনো অভিযোগ করেনি এবার চিন্তা করে দেখেন ইমাম বুখারি প্রতি অভিযোগ আছে ইমাম মুসলিমে পুরে আছে ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফেই ইমাম মালেক আহমেদ যতগুলো আছে সবাই কেউ অভিযোগ করেছে কোনো না কোনো অভিযোগ আছে কিন্তু আব্দুল আবদুল মুবারকের প্রসঙ্গে কোনো অভিযোগই নাই এমন ব্যক্তি আর ইনার দিতে পরিচয় ইনি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লার ছাত্র ছিলেন এই ইমাম আব ইমাম বুখারি বলছে যে আব্দুল আবদুল মুবারক রফুল আদেন করতেন তারপরে কল দেখেন অনুরূপভাবে তার শিষ্যগুলো রফুল আদেন করতেন শুধু আব্দুল আবদুল মুবারক না তার যে শিষ্যগুলো ছিল ছাত্রগুলো ছিল তারাও কিন্তু রফুল আদেন করেছে কারা করেছে ইমাম বুখারি কিন্তু ওটাকে ছাড়েনি ওটাকে নকল করে দিয়েছে যে আব্দুল আবদুল মুবারকের কোন কোন সঙ্গী কোন কোন ছাত্র রফুল আদেন করতো এ কথা বলার পরে তিনি লিখছেন এখানে যে তার ছাত্রকে যেমন আলী ইবনু হাসান আবদুল্লাহ বিন উসমান ইয়াহি ইবনু ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া এরা রফুল আদেন করতেন তারপরে ইমাম বুখারি নিজের যেখানে জন্মভূমি বুখার ওই বুখারে কোন কোন ব্যক্তিরা রফুল আদেন করতেন কোন কোন ওলেমারা তাদের কথা কিন্তু নকল করেছে এখানে অনেকজন নাম দিয়েছে ঈসা বিন মুসা কাব বিন সাঈদ মোহাম্মদ বিন সালাম আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন মন্দি এই এই রকম ব্যক্তিদের কথা ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহ তিনি নকল করে পরে তিনি বলছেন এরও রফুল আদেন করতেন আমাদের দলিল কি ছিল আলী রদিয়া তালাম সূত্রের হাদিস আর ইমাম বুখারি ইতিহাস রচনা করে দিয়েছে দেখেন মানে কিছু বাদ দেয়নি মানে তিনি কোথায় ভ্রমণ করেছে কার কাছ থেকে হাতে শুনেছে কারা কারা রফুল আদেন করতেন কোল ওলমা করতেন একদম সাহাবি থেকে শুরু করে নিজের জন্মভূমিতে কারা করত তাদের মধ্যে দলিল তিনি বলে দিলেন যে এরা এরা রফুল আদাইন করতেন এটা কার কথা ইমাম বুখারি রায় মহল্লা চিন্তা করেন প্রথম দলিল এটা আমার মনে হয় এই দলিল একজন মুসলিমের জন্য যথেষ্ট কেন সেই বুখারি তাছে পাঁচ হাজার তেষট্টি নম্বর হাদিস আলোচনা বলছেন যে কোনো ব্যক্তি যেটা আমার সুন্নত বিমুখ হয় ফালাই সামিননি সে আমার অম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় থামান রাগিবান সুন্নতি ফালাই সামিননি কোনো ব্যক্তি যদি আমার সুন্নাত বিমুখ হয় যান সেটা সুন্নাত রসুল থেকে প্রমাণিত তারপর যদি অস্বীকার করে দেয় ফালাই সামিননি সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় বা আমার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয় সুরান তিন মিজি দু হাজার কঠিন কথা আছে আল্লাহসুল বলছেন যে আল্লাহ ছয় শ্রেণীর মানুষের উপরে লানত করেছে আর আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমিও তাদের উপরে লানত করি তার মধ্যে একজন তারা কাছুন না যে আমার সুন্নাতকে তরক করে ছেড়ে দেয় যান ছেটা রসুল সুন্নাত দেখেন গুরুত্ব দিয়েছেন কত সঙ্গে আল্লাহ রসুলের কল এটা বলতে পারবে না যেটা ওই অমকের কল এটা অমকের কল তো এটা জানার পরে কত গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে ইমাম বুখারি চেয়ে যে মানে সিদ্ধান্ত দেওয়ার চেষ্টা করেছে তারপরে কিন্তু আমরা এখান থেকে অনেকে গাফেল আছি তো যারা রাফুল আদায়ন করে না তাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা যে ভাই হানাফি শাফি মালেকি হাম্বেলি বা আহলে হাদিস এটা বড় পরিচয় নয় রসুলের সুন্নাত প্রমাণিত হচ্ছে এটা আমাদেরকে করতে হবে আমরা মুসলিম আমাদের মাঝে নেই তো কি হয়েছে রসুল হাদিস তো আছে মানে এতটুক জজবা রাখতে হবে যে এটা কোরআন হাদিসে আছে প্রমাণিত আমাদেরকে করতে হবে পয়েন্ট নম্বর দুই আর একটা হাদিস দেব এ বিষয়ের পরে সেটা হচ্ছে ইমাম তিরমিজি রায় মহল্লা জন্ম দুইশো নয় হিজরি আর মৃত্যু দুইশো উনআশি হিজরি এই প্রসঙ্গে তিনি একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন ইবনু ওমর রতি আল্লাহ তালা আনহু ইবনু ওমরকে ওমর বিন খাত্তাব রতি আল্লাহ তালা আনহুর সন্তান তিনি হাদিস যেটা নিয়ে এসেছেন নাফের সূত্রে নাফেকে নাফে হচ্ছে ইবনু ওমর রতি আল্লাহ তালা আনহুর একজন দাস কে ইবনু ওমর রতি আল্লাহ তালা আজাদকৃত দাসের নাম হচ্ছে নাফে এবং তিনি হচ্ছে ইবনু ওমরের ছাত্র এই নাফে মৃত্যুবরণ করে একশো সতেরো হিজড়ি কত হিজড়ি একশো সতেরো হিজড়ি তিনি বর্ণনা করছে ইবনু ওমরের আমল শুনান তিনি যে খুলবেন দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস আমি এটা দেখিয়ে দিই আর আমি যেগুলো দলিল দিচ্ছি এটা এটা হচ্ছে দার্সের তিরমিজি এটা হচ্ছে জাস্টিস তাকি উসমানি সুনান তিরমিজির ব্যাখ্যা গ্রন্থ দার্সের তিরমিজি কি জাস্টিস তাকি উসমানি তিনি একজন হানাফি ওলেমা দেবন্দি মাজাহাবের তিনি দার্সের তিরমিজি তিরমিজির ব্যাখ্যা গ্রন্থ নিয়েছেন আর এই ইবনু ওমরের হাদিসটা আছে এই দার্সের তিরমিজিতে দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস শুধু কি লিখেছে তিনি এটা বলতে পারবেন যে আমরা আহাল হাদিস 
আমরা আলাদেশ মতবাদ চলি তার জন্য আমরা আমাদের মতো বর্ণনা করছি সঙ্গে এটা হানাফি দেবন্দিদেরই বই এবং জাস্টিস তাকুসমানি বড় পরিচয় কি জানেন তাফসির মারেফুল কোরআন নাম শুনেছেন মারেফুল কোরআনের লেখকের নাম হচ্ছে মুফতি শফি রেহমাহুল্লাহ তার সন্তানের নাম হচ্ছে তাকুসমানি ইনি হচ্ছে জাস্টিস জাজ মানে ইনার মাকাম হচ্ছে এটা দেবন্দি ওলেমাদের কাছে যে ইনার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি বর্তমান জীবিতদের মধ্যে একটা নাই প্রথম যদি বড় কোনো আল্লামা হয়ে থাকে তো প্রথম নাম তারা বলবে এই তাকিসমানির নাম এত বড় একজন ওলেমা জীবিতদের মধ্যে তিনি কিছুদিন আগে বইটা প্রকাশ করেছে আর বইটা প্রকাশ করেছে আল কাউসার প্রকাশনী বাংলাদেশে হানাফিদের মধ্যে দশটা বড় প্রকাশনীর মধ্যে এটা কয় এক নম্বরের মধ্যে পড়বে তো দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসে ঠিক এই হাদিস নিয়ে এসেছে এবং কমেন্ট কী বলছে মানে ব্যাখ্যাটা কী আছে আপনাকে শুনিয়ে দিব যাতে যারা ওলমে আহানাফ আছে তারা যেন বলতে না পারে যে এটা আমরা আহলাদিস আমরা নিজেদের অনুবাদ পড়ছি বা নিজেদের বই থেকে আমরা দলে দিচ্ছি তা নয় এমনকি এই দার্সের তিরমিজিকে বাংলাদেশের কৌমি মাদ্রাসা পাঠ্য বই মানে পড়তে হয় যারা কৌমি মাদ্রাসা রাওড়াতে আছে তাদেরকে পড়তে হয় সিলেবাসের একটা বই এখানে দেখেন আমি শুধুমাত্র ওইটাই পড়বো একটা হাদিস দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস ওই ইবনু অমর আদি আল্লাহ তানা হাদিসটা বর্ণনা করছে এটা আছে সালেমের সূত্রে সালেমের সূত্রে এটা নাফের সূত্রে নয় সালেমের সূত্রে আছে সালেম হচ্ছে ইবনু ওমরের সন্তান মানে ইবনু ওমরের সন্তান বর্ণনা করছে তার বাবার আমল মানে ইবনু ওমরের আর ইবনু ওমরের বাবার নাম কি ওমর বিন খাত্তাও আমি এই সনদগুলো মানে এই নামগুলো কেন বলছি বলেন তো যে দলিলটা যেন মানে আরও কঠিন হয় শক্তিশালী হয় কেন এগুলো যখন আপনি জানবেন তখন বলতে পারে একজন সাহাবি ওমর বিন খাত্তাও স্বয়ং একজন সাহাবি ইবনু ওমর তিনি একজন সাহাবি সালেম হচ্ছে ইবনু ওমরের সন্তান তা বেই তিনি বর্ণনা করছেন কি যে সালেমের পিতা থেকে বর্ণিত আছে মানে ইবনু ওমর থেকে তিনি বলেন আমি রসুল করিম সাল্লাহকে দেখেছি তিনি নামাজ শুরু করার মুহূর্তে সহি হস্ত দয় কাদ বরাবর উঁচু করতেন যখন রুকু করতেন এবং রুকু থেকে সহি মাথা ওঠাতেন তখন হাত উত্তোলন করতেন এবং মানে এ হাদিসটা বর্ণনা করার পরে এবং যখন দুই শেষদা মাঝ হতে উঠতেন তখন রফলে দেন করতেন না দুই সিজদা মাঝে তিনি রফলে দেন করতেন না তখন বোঝা গেল সিজদা রফলে দেন করা যাবে না মানে এটা আমাদের আমল আছে না নেই আছে এরপর দেখেন এটার পরে ইমাম তিরমিজির কিছু কল আছে কার কল আছে দার্সের তিরমিজি মূলত কি সুনান তিরমিজি ওটার ব্যাখ্যা করুন তো জাস্টিস তাকে শুনে লিখেছে তো এটা নিয়ে আসার পরে হাদিসটি নিয়ে আসার পরে ইমাম তিরমিজি কি বলেছে যেমন আমি বুখারি হাদিস পড়ার পর ইমাম বুখারি কি বলেছে দেখালাম ঠিক ইমাম তিরিমি যে হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তার মন্তব্য কি তিনি কিছু মন্তব্য করেছেন তার মন্তব্য শুনে নেবার হুম আবু ঈসা তিরিমিজি রহমাল্লাহ বলেন যে এই অনুচ্ছেদে ওমার আলী ওয়াইল ইবনু হুজর মালিক ইবনু হোয়ারেস কাতাদা রদি আল্লাহ তাল আনু আবু হুরাইরা আবু হুমায়দ সাইদি আবু উসাইদ সাহেল ইবনু সাদ মোহাম্মদ ইবনু মাসলামা আবু এই ধরনের তিনি চোদ্দ জনের কথা নকল করেছেন কতজন চোদ্দ জন ইমাম বুখারি কত জনে করেছিল সতেরো জন ইমাম তিনি যে একটা হাদিস নিয়ে আসার পরে চোদ্দ জন সাহাবির কথা নকল করছেন যে এই সব সাহাবর দি আল্লাহ তালা আনহুম এরাও কিন্তু এই প্রসঙ্গে হাদিস বর্ণনা করেছেন চোদ্দ জন দেখেন ইমাম বুখারি যেমন চেষ্টা করেছেন যেগুলোকে মানে কংক্রিট করে দিয়ে এটা মানে একটা দ্বন্দ্ব যেন নিরসন হয় ইমাম তিরমিজি বলছে এই প্রসঙ্গে এতজন হাজি বর্ণনা করেছেন এরপর বলছেন আবু ইসাদ তিরমিজি সাহাবি কিছু সংখ্যক ওলে মানে আলিম এই মত পোষণ করতেন বলছে কিছু ওলেমা এবং কিছু সাহাবার দেওয়া তাহলে এই মত পোষণ করতেন তো কোন কোন সাহাবিরা রফলে দেন করতেন এবং ফতোয়া দিতেন ইমাম তিরমিজি সেটা কোনো লিখেছে দেখেন ইমাম বুখারির মতো দিতেন হাদিস নিয়ে আসার পরে ইমাম তিরমিজি বলছে কোন কোন সাহাবের রফলে দেন করতেন তাদের কোন নকল করছেন এবার দেখেন কি বলছে তার মধ্যে রয়েছেন ইবনে ওমর কোন সাহাবি ইবনে ওমর রফলে দেন করতেন আছে জাবের ইবন আবদুল্লাহ তারপরে সে আবু হুরাইর রদি আল্লাহ তালা আনহু আনা মানে আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহু তারপর হচ্ছে ইবনে আব্বাস কত বড় বড় সাহাবি দেখেছেন তারপরে দেখেন আবদুল্লা ইবনে জুবাই রদি আল্লাহ তালা আনহু প্রমুখ মানে এগুলো বলার পরে তিনি থেমে গেছেন এ ধরন আরও অনেক আছে মানে যারা মশিহুর কিছু সাহাবি যারা সবসময় আল্লাহ সাল্লাহ পথে ঘাটে রাস্তাতে সবসময় চলতেন তাদের কথা বলেছে চিন্তা করেন তারপরে এবার বলছে দেখেন হুম আর তাবিদের মধ্যে এবার তাবে চলে আসলেন যে কোন কোন তাবে এবার রফলে দিন করছে প্রথমে আল্লাহ রসুল থেকে চোদ্দ জনের কথা নকল করেছেন যে চোদ্দ জন সাহাবি বলেছে আল্লাহ রসুল রফলেন করতেন তারপরে তিনি কি আরও ছয় জন সাহাবর দিল তালের নাম বর্ণনা করলেন যে এই সাহাবিরাও করতেন তারপর আবার নকল করছে তাবেইরা যে কোন কোন তাবে রফলে দিন করতেন এবার তারপরে বর্ণনা করছেন দেখেন কোন কোন প্রথম হচ্ছে মালেক রদি আল্লাহ তালা আনহু তারপর হচ্ছে মামার আউজাই 
ইবনে উনাইয়া আব্দুল ইবনে মুবারক শাফেই আহম্মদ ইসাহাক সালেম তার পিতার সূত্রে যথেষ্ট বর্ণনা করেছে তো এতগুলো বর্ণনা করার পরে দেখেন দেখেন যে প্রত্যেকটা কথা ইমাম তিন বিজি দেখেন প্রথম আল্লাহ রসুল থেকে বর্ণনা করছে কোন সাহাবি করতে সেটা বর্ণনা করছে তাবেই থেকে বর্ণনা করে দিল আর এখান থেকে আর একটা কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে কোন কোন মাঝাবে রফলেন ছিল এ বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় আলোচনা করবো যে চার মাঝার মধ্যে কোন কোন ইমাম বলেছে রফলেন করতে হবে আর কোন আলেম বলেছে রফলেন করতে হবে না তো আজকে আমার প্রথম যে আলোচনার বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে এটাই যে দুটো হাদিস থেকে এই হাদিস দুটো পরে কেউ কিন্তু অভিযোগ করেনি কারণ ইবনু উমরের হাদিস সে বুখারির হাদিস এবং তিন বিজয় নিয়ে এসেছে হাদিস কিন্তু জাইফ না কেউ কিন্তু হাদিস কিন্তু জাইফ কেউ কিন্তু বলেনি হানাফিরা বলেনি যে হাদিসটা জাইফ তো এখান থেকে শুধু দুটো হাদিস পেশ করলাম আর দুজন মুহাদ্দিস একজন ফকি একজন মুজদাহিদ তাদের পেশ করলাম যে তারা এই কথাগুলো নকল করেছে সুনান তির মৃত্যু মজুদ আছে এমনকি তাদের গ্রন্থ মজুদ আছে এরপরে কোনো সংশয় কোনো সন্দেহ থাকতে পারে যে রফুল আদেন করতে হবে কি হবে না কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে এগুলো আমাদের সমস্যা না এগুলো স্বয়ং মানে মুহাদ্দিসগণ যারা তারা সমাধান দিয়ে গেছে আর ইমাম বুখারি কঠিন হস্তে কলম ধরেছে মানে একটা বই রচনা করে ফেললে আলাদাভাবে চিন্তা করেছেন ইমাম বুখারি অন্য কোনো বিষয়ে স্বতন্ত্র বই রচনা করলেন না রফুল ইয়াদিন পোষে একটা জুজ জুজ বলে কি মানে বইটার নাম হচ্ছে জুজ উল রফুল ইয়াদে জুজ ওটাকেই বলে যখন কোনো মহাদ্দিস একটা বিষয় ভিত্তিক বই লিখে মানে একটা বিষয় অনেকগুলো হাদিস রচনা করে তাকে জুজ বলে তো ইমাম বুখারি একটা আলাদা বই রচনা করলেন তো আমার মনে হয় যে আমাদের এতটুকু আলোচনা যথেষ্ট যে রসুল সুন্নাত যখন সব্যস্ত হয়ে গেলে তখন লাব্বায়িক তাদের সাড়া দেওয়া এবং রসুল সুন্নাতকে মৃত্যু পর্যন্ত যারা আমরা মুসলিম সলাত আদায় করি তাদেরকে মানে এটা করে সলাত আদায় করাটা এটা অবশ্যই অবধারিত হওয়া উচিত এটা কোনো মাঝাবের বা কোনো ইমাম বলেনি এই জন্য যারা দাবি করছে এটা কিন্তু মোটে উচিত নয় তো যাই হোক এবার আমরা বেশ কিছু প্রশ্নোত্তরে চলে যাব এটা আমার আলোচনা আজকে সংক্ষিপ্ত বিষয় যে দুটো বিষয় থেকে আমরা দিয়ে দিলাম তো যারা মানে বিশেষ করে আজকে আমাদেরকে প্রশ্ন করবে শুধুমাত্র শাহাবুল ভাই আমরা সকলের কাছ থেকে প্রশ্ন নেব না কারণ মানে একজন প্রশ্ন করলে ইনশাল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটা উত্তর যথার্থ হয়ে দিয়ে দিলেই আমাদের আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ জি শাহবুল ভাই আপনি অনেক মানুষ বলেন যে বিশেষ করে তাসাহে যখন আমরা থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা তাসাহের আঙুলি নড়াই তো অনেকে মন্তব্য করেন যে ঘোড়ার লেজের মতো আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে মানে এই প্রশ্নটা মানে এটা আত্মীয়তর তাসাদের বিষয়ে প্রশ্ন এটা আজকে শুধু প্রশ্ন উত্তর হবে রাফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে তাই রাফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে যে প্রশ্নগুলো সে প্রসঙ্গে আমরা এই বাকি যেগুলো আলোচনা করবো সেই দিন আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করে দেবো মদিনাবাসীদের আমল প্রসঙ্গে দুটো মত আছে তো এখানে প্রথমত একটা বুঝতে হবে যে ইমাম মালেক রাইমাহুল্লাহ রাইমাহুল্লাহ আমরা মালিক বলতে কোন মালেক ইমাম মালেক যে তিরানব্বই হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করে একশো উনিশ উনআশিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে ইনার থেকে একটা কল নকল করা হয় কেননা ইমাম মালেক জন্মগ্রহণ করেছে মদিনাতে এবং মৃত্যুবরণ করেছে মদিনাতে তো ইমাম মালিক প্রসঙ্গে শুধুমাত্র একটা ইবন রুজদ একজন বিখ্যাত আলেম পাঁচশো কুড়ি হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিল আর পাঁচশো তিরানব্বই হিজড়িতে এই পঁচানব্বই হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে ইবন রুজদের একটা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে বিদায়তুল মুজদাহিদ তিনি একটা ইতিহাস নকল করেছেন এবং মানে দাবি করেছেন এটা যে ইমাম আলেক রহমাহুল্লাহ তিনি রাফুল ইয়াদেন করতেন না বুঝতেন মানে অনেক ওলেমায় আহানফ যারা আছে তারা একটা দলিল দেয় যে রফুল আদিন যদি এত যদি ভালো জিনিস হবে এটা যে সুন্নাত হবে আলু সুদ্দিন মৃত্যুবন্ত করে থাকে তাহলে কেন ইমাম মালিক তো মদিনার ইমাম তিরানব্বই হিজড়িতে জন্ম তিনি কেন তিনি রফুল আদিন করতে হবে না এই মর্মে তিনি ফতোয়া কেন দিয়েছেন এটা তাদের মানে যুক্তি তার মানে বোঝা যাচ্ছে তাদের দাবি তারপরে ইমাম মালিক যেহেতু করতেন না তখন রফুল আদিন মদিনা তো ছিল না এটা কিন্তু একদম ফেলে দেওয়ার নয় তো তারা ইমাম মালিকের এই ফতোয়াটা তিনি নকল করেন তো প্রথম কথা হচ্ছে ইমাম যিনি বর্ণনা করেছেন ইবনু রুজদ রাহিমাহুল্লাহ পাঁচশো কুড়িতে জন্ম পাঁচশো পঁচানব্বইয়ে মৃত্যুবরণ করে আর ইমাম মালেকের কল নকল করছে কার ইমাম মালেক তিনি একশো উনআশি হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ইবনু রুজদ রাহিমাহুল্লাহ তিনি কিন্তু মাঝখানে কোনো সনদ দেয়নি 
সনদ মানে তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন কোন গ্রন্থে কথা লেখা আছে কার কাছ থেকে শুনেছেন তো মাঝখানে প্রায় তিনশো বছর কত বছর ইমাম মালিকের মৃত্যুর তিনশো বছর পর একজন ব্যক্তি এসে বলছি ইমাম মালিক রাফুল আইন করতে মানে মর্মে ফত দিয়েছেন তেবার আপনার স্বাভাবিকভাবে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্তি কার কাছ থেকে শুনল মানে লম্বা একটা সময় তো কার কাছে শুনলো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ইমাম মালিক থেকে এই কথা প্রমাণিত নয় আর যদি প্রমাণিত হয় তো অবশ্যই একটা শর্ত যে ইমাম মালেক রাহমাহুল্লাহ কোনো ছাত্র যারা আছে তারা যদি বর্ণনা করে যে ইমাম মালেক রাফুল ইদিন করতেন না কোনো গ্রন্থে যদি পাওয়া যায় তবে কিন্তু ইবনু রুজদের কথাটা সঠিক প্রমাণ হবে কথা বুঝতে পারছেন তো তো আমরা ভালো ভাবে এটা দেখলাম যে হ্যাঁ ইমাম মালেকের এই কলটা পাওয়া গিয়েছে মানে ইমাম মালিক যে রাফুল ইদিন করতেন মানে করতে হবে না এই ফতোয়া দিয়েছে এটা পাওয়া গিয়েছে সে হচ্ছে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ চারশো তেষট্টি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে আর হাফেজ ইবনু আব্দুল বারকে কিন্তু মালেকি মাজাবের একজন আলম হিসাবে দেখা হয় কোন মাজাবের বিখ্যাত একজন মহদ্দিস মোয়াত্তা মালেকের বিখ্যাত তার সারা ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছে আত্তম হিদ মোয়াত্তার মোয়াত্তা মালেক হালিসের গ্রন্থ ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম কি আত্তম হিদ এই আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ মানে নকল করেছেন তো এই আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ দুটো মত নিয়ে এসেছে ইমাম মালিক থেকে কয়টা দুটো প্রথম মত হচ্ছে একটা জীবন মালিকের একটা ছাত্রের নাম হচ্ছে কাসেম এই কাসেম থেকে কাসেম বর্ণনা করেছেন যে ইমাম মালিক রাফুল দাইন করতে নিষেধ করেছেন এটা ইমাম মালিক নিষেধ করেছেন এটা ফতোয়া আর এই ইমাম মালিকের আরও ছজন ছাত্র ছিল যারা বলছেন যে না ইমাম মালিককে আমরা দেখেছি তিনি মৃত্যু পর্যন্ত রাফুল আইদিন করেছেন এবার সাহিকভাবে কোনটা গ্রহণযোগ্যভাবে বলেন শুধুমাত্র কাসেম একজন ইমাম মালিকের একজন ছাত্র বলছে তুমি বর্ণনা করছেন ইমাম মালিক রাফুল আইদিন করতে নিষেধ করছে ফতোয়া আর বাকি ছয়জন তারই ছাত্র বলছেন ইমাম মালিককে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা দেখেছি তিনি রাফুল আইদাইন করতেন এখন কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে একটা সাধারণ তো আমরা এটা যেখানে দেখলাম হাফিজ আব্দুল বারে আর তামিহিদে আছে নবম খন্ড দুশো তেরো পৃষ্ঠাতে ইমাম মালিক ইমাম মালিক প্রসঙ্গে দুটো কল নকল করেছে তো ইমাম মালিকের কোন কোন ছাত্ররা রাফ মানে ইমাম মালিক যে রাফুল ইদিন করতেন বর্ণনা করেছে কে কে প্রথম হচ্ছে মালিক থেকে প্রথম আছে তার মানে ইবনি ইবনু ওয়াহাব দুই নম্বর আছে ওয়ালিদ বিন মুসলিম তিন নম্বর সাইদ বিন আবু মারআম চার নম্বর আছে আসাহাব ইবনু আব্দুল আজিজ এই ধরনের আরও আছে আবুল মুসাব এই ছয়জন ইমাম মালিকের ছাত্র বলেছে যে ইমাম মালিক রাফুল আইদিন করতেন একটা ইমাম মালিকের ফতুয়া একটা আমল আর যিনি ফতুয়ার যে বর্ণনা করছে একজন আর আমলে বর্ণনা করছে কমপক্ষে ছয়জন আর সাইদ বিন আব্দুল মানে সাইদ বিন আবু মার আম মানে এই যে ব্যক্তি আর একজন হচ্ছে মানে আসাফ ইবনু আব্দুল আজিজ ইমাম মালিকের এই ছাত্র তিনি বলছেন যে আমি ইমাম মালিকের সঙ্গে ইমাম মালিকের মৃত্যুর এক বছর আগে মিলিত হয়েছিলাম মানে একশো আঠাত্তর হিজরিতে ইমাম মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কে ইমাম মালিকের এই ছাত্র আসাফ ইবনু আব্দুল আজিজ এবং তিনি নিজে বর্ণনা করছেন যে আমি ইমাম মালিককে সেই সময় রাফুল আইদিন করতে দেখেছি কখন মৃত্যুর এক বছর আগে হাফেজ ইবনু আব্দুল বারাত তামহিদের নবম খন্ডে দুশো বাইশ পৃষ্ঠাতে এই কথাটা নকল করেছে তো হানাফি ভাইদের যুক্ত হচ্ছে এটা ইমাম মালিক থেকে যে রাফুল আইদাইন মুনকির পাওয়া যায় ইমাম মালিক যদি রফল দিন না করে তাহলে তাদের দাবি তারপরে মদিনার ইমাম মদিনাতে ছিল মসজিদ নববীর ইমাম তার মানে মসজিদ নববীতে রফল দিন হতো না তো আসলে ইমাম মালিক মৃত্যুবন্ধ রফল দিন করতেন আর মানে যে ফতোয়া দিয়েছেন যে রফল দিন করা যাবে না তো এটা মূলত কি একজনের বর্ণনা এটা কাসেমের বর্ণনা আর ফতোয়া আর ওলেমায় আহানাফের একটা ওসুল আছে একটা নীতিমালা আছে দেখছে কোন একজন রাবি একটা হাদিস বর্ণনা করছে কোন রাবি একটা ফতোয়া দিচ্ছে আর সে রাবির আমলটা আছে তার ফতোয়ার পরিপন্থী কথা বুঝতে পারছেন মানে আমি একটা কথা বললাম যেটা জায়েজ কিন্তু আমি সে আমলটা করি না অথবা আমি বর্ণনা করছি যে রফুল আইদিন করতে হবে না কিন্তু সঙ্গে আমি রফুল আইদিন করছি এরকম হাদিস পাওয়া যায় কি যায় না যে একটা মানে একটা কলের মধ্যে আর একটা আমলের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায় পরস্পর বৃদ্ধি হয়ে যায় তখন কোনটাকে গ্রহণ করতে হবে হানাফিদের ওসুল হচ্ছে এটা শারহুমানুল আসার ইমাম তাহাবির কিতাব লেখক মৃত্যুবন করে তিনশো একুশ হিজুরিতে ইমাম তহাবি রাহিমাহুল্লাহ তো তেরো পৃষ্ঠা চুরানব্বই পৃষ্ঠা ছাব্বিশ পৃষ্ঠাতে একটা ওসুন নকল করেছে যে কোনো রাবি যখন কোনো ফাতোয়া দেয় বা কোনো হাদিস বর্ণনা করে আর ওই রাবির আমলটা যদি তার বর্ণনা ফতোয়ার পরিপন্থী হয়ে যায় উল্টা হয়ে যায় তখন কোনটা গ্রহণ করতে হবে তার আমলটা গ্রহণ করতে হবে কোনটা আমলটা গ্রহণ করতে হবে 
এখন যদি ধরলাম এই কাসেমের এই ঘটনা সহি কাসেম বলেছে যে মালিক থেকে রাফুল হেদেন মুনকির মানে রাফুল হেদেন করতে হবে না তিনি ফতোয়া দিয়েছেন এটা ইমাম মালিকের ফতোয়া ইমাম মালিকের আমল কি তিনি নিজেই করতেন তাহলে ওসুলের দিক থেকে যদি এটা যদি সহিও ধরে নেওয়া হয় তারপরেও কিন্তু ইমাম মালিক থেকে কোনটা প্রমাণিত আমলটা প্রমাণিত আর ইমাম মালিক যে রাফুল হেদেন করতেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ আর একটা দলিল আছে আমরা কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি এর আগে সুনান তিরমিজিতে দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস দুশো চোদ্দ ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস নিয়ে আসার পরে তাবিস সূত্রে যখন ইমাম মালিক বর্ণনা করছে যে কোন কোন তাবির রফল করতেন তখন কিন্তু ইমাম মালিকের কল নকল করে ফেলেছে কে ইমাম তিরমিজি তখন ইমাম তিরমিজি বলছে ইমাম মালিক রফল করার পক্ষে ছিলেন তিনি করতেন রফল দেন তো আর তুই এর চেতে কোনো দলিল লাগতে পারে তখন বোঝা যাচ্ছে এখানে ওলেমায় আহনাফ যারা আছে তা এখানে ইলমের খেয়ানত করতে চাইছে আর ইমাম মালিক যে রফল দেন করতেন তার ছয় জন সাগ্রেদ থেকে বর্ণনা করলাম তারপরে কি ইমাম তিরমিজি স্বয়ং কন নকল করলাম কমপক্ষে চব্বিশ জন মহাদ্দিস যা সালা মানে চলে গেছে তারা প্রত্যেক করেছে ইমাম মালিক রাফুল দিন করতেন রাফুল পক্ষে ছিল ইমাম মালিক তার মানে বোঝা গেল কি তার মানে মদিনাতে আমল ছিল কি ছিল না একই যদি রসুল ধরা যায় তাহলে মদিনাতে কিন্তু তাহলে ইমাম মালিক রাহমুল্লাহ থেকে রাফুল দিন করাই প্রমাণিত রাফুল দিনের ফতোয়া যেটা আছে সেটা সঠিক নয় যে ইমাম মালিক থেকে কিন্তু এখন একটা কথা মনে রাখবেন বর্তমান মালিক কি যারা আছে তারা কিন্তু রাফুল দিন করে না মানে বিশ্বের অনেক জায়গায় যেখানে মালিকই আছে তারা কিন্তু রাফুল আইদিন করে না কেন কারণ এখানে যে মহা এই যে কাসেমের সূত্রে আছে ইমাম মালিক রাফুল দিন করতেন না তার জন্য কিন্তু এর কলটাকে ধরে নিয়েছে আরও আশ্চর্য হয়ে যাবেন মুহাত্মা মালিক ইমাম মালিকের নিজের বই আছে ইমাম মালিক যে রাফুল আইদিন না করতেন মুহাত্মা মালিকের হাতিস নিয়েছে রাফুল আইদিন করার কোন হাতিস ওই বুখারি ওই হাতিস ইবনু মোড়ের সূত্রে কথা বুঝতে পারলেন কি মানে জি জি যে একজন কাসেম বর্ণনা করছে এই জন্য কিন্তু মালিকের কিন্তু এই রাফুল আইন করে না কিন্তু ইমাম মালিক যে রাফুল আইদিন করতেন ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছে তার ছাত্ররা বর্ণনা করেছে আবার ইমাম মালিক রাই মহল্লা তার মুয়াত্তা মালিক হাদিসের গ্রন্থ তিনি ইবনু ওমর থেকে রাফুল আইন করার পক্ষে নিয়েছে বিপক্ষে কোনো হাদিস নিয়ে আসেনি রাফুল আইন করতে হবে না তো এর চাইতে জল যন্ত্রের কোনো প্রমাণ লাগবে যে মালিক ইমাম মালিক রাই মহল্লা তিনি রাফুল আইন করার পক্ষে ছিলেন এর চাইতে দলিল মানে আমার আর কি দিতে পারি সত্য নিশ্চিত জন্যই এতটাই যথেষ্ট তার মুয়াত্তার গ্রন্থে যে হাদিস নিয়ে নিয়ে এসেছেন বিপক্ষে হাদিস নাই তার ছাত্র মনোনয়ন করেছে ইমাম তিনবিজি নকল করেছে ইমাম আহমেদ নকল করেছে অনেকজন নকল করেছে ইমাম মালিক রাফুল করতেন মৃত্যু পর্যন্ত রাফুল করেছেন তো যাই হোক তারপর কিছু কিছু আলেমরা আছে সাধারণ আলেম বড় কোন আলেমরা কিন্তু অভিযোগ করে না যারা মাদ্রাসায় গিয়েছে তো পড়াশোনা করেনি কেন স্কুল কলেজে আমরা তো দেখি অনেক আলেম আলেম আছে মানে অনেক ছাত্র আছে স্কুলে বসে থাকে পড়াশোনা করে না মাদ্রাসায় তো ঠিক এমনই আছে অনেক বদ আছে আমি কেমন বিভিন্ন মাদ্রাসাতে দেখছি যে শিক্ষক হুজুররা কিন্তু মাদ্রাসার ছেলেদের সঙ্গে কুকির দিয়েও করে অনেক ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে যদিও এটা লজ্জাজনক তো অনেক ওলেমা বা আমরা প্রথম যখন রাফল আমি নিজে শুরু করেছিলাম তো তেরোর দিকে সেই সঙ্গে কিন্তু আমাদেরকে এই অভিযোগ কিন্তু একটা করা হতো যে হ্যাঁ রফল একদম প্রথম জামানাতে ছিল তো পরবর্তী সময় তাহলে সুলটা বাদ দিয়েছে কেন কারণ হিসেবে বলে যে সাহাবর ও দিয়ে তাল আনুমরা কী করতেন যে বগরে পুতুল নিয়ে আসতেন মূর্তি নিয়ে আসতেন মানে যেসব মূর্তির উপাসনা করতেন সেই সব মূর্তি কিনে আসতেন কেন এতই ভালোবাসে নওজ বিল্লাবিন জা আলিক বলতে এটা কি সাহাবর ও দিয়ে তাল আনুম করে গুস্তানি করা না অবশ্যই গুস্তাকি করা যারা ইমান নিয়ে এসেছে যাদের প্রসঙ্গে পবিত্র কোন রদি আল্লাহ তাল আনহ রদ আন যারা তাদের খুশি রাজি সেই সব সাহাবিরা নাকি ইমান নিয়ে আসার পরে মুনাফিকি করেছে নওজ বিল্লাবিন জালিক তো এটা যারা বলছে কত দূর পর্যন্ত যে যাই মানে চিন্তা করে না আর এই প্রসঙ্গে কোন একটা সহিত দূরে কথা জাইত দূরে কথা জাল হাদিসক একটাও নেই এমনকি ইতিহাসের অনেক বড় বড় কিতাব আছে কোন ইতিহাসের গ্রন্থ লেখা নেই যে সাহাবিদের এমন একটা আচরণ করেছে এটা সম্পূর্ণ কিন্তু মিথ্যা বলে আহানাফের মধ্যে যারা মানে একটু গবেষণা করে সেই সব গবেষকদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন আসলে এই যে একটা দাবি করা হয় এই দাবি কি সঠিক তারা কিন্তু নাকচ করবে না হাদিসে আছে না ইতিহাসের ইতিহাসের কোনো গ্রন্থে আছে তারিখে দামেশ কমপক্ষে পঁয়ষট্টি খণ্ডে রচনা একটা বই ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছে খাতিব বাগদাদি তারিখে বাগদাদ চৌষট্টি ছত্রিশতে মৃত্যু লেখকের কমপক্ষে পনেরো থেকে সতেরো খণ্ডে যেটা মাত্র সামলে আছে পনেরো থেকে সতেরো খণ্ডে এই তারিখে বাগদাদ গ্রন্থ আছে 
ইমাম বুখারি তারিখুল কাবির আছে ইমাম জাহাবি শিয়ারু আনামে নুবালা রিজাল শাস্ত্রের উপরে বই লিখেছে অনেক ইতিহাস নকল করেছে রিজাল শাস্ত্রটা কি আমরা পরবর্তী সময়তে বলবো তো শিয়ারু আনামে নুবা নুবালা অনেকগুলো গ্রন্থ আছে কোন জায়গাতে কিন্তু এই ঘটনা কিন্তু নকল করেনি এটা সম্পূর্ণ কিন্তু সাহাবিত পত্রে এটা অভিযোগ এই প্রসঙ্গে কোন ঘটনা কোন হাদিস থেকে প্রমাণিত নয় এমন কি ইমাম আবু নিবারের মূল্য কোনো ছাত্র কিন্তু বর্ণনা করেনি তার ছাত্র তো বর্ণনা করতে পারতো এত একটা ঘটনা যদি হয়ে থাকবে এটা হাদিস হয়ে যাওয়ার কথা ছিল ইতিহাস না হলেও তো এটা সম্পূর্ণ তাদের একটা অজ্ঞতা যেটা লা ইলমিয়াত মানে জ্ঞান নাই তারা একটা যুক্তিতে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ধোকাবাজি এখান থেকে আল্লাহ সন্তান এসব ব্যক্তিকে হেদায়ত করুক আমরা এই কামনাই করি আরেকটা বিষয় যে খুব ভালো প্রশ্ন এটা যে হানাফি ভাইরা যারা আছে তাদের অনেক দাবি করে রফদের না করার কারণে যেমন কি তারা মানে হাদিস যখন তাদের কাছে সহি নাই কারণ ইমাম বুখারিকে আমি দেখালাম জীবন বুখারি প্রথমে বলেছে রফদিন করতে হবে না এই মনে কোনো হাদিস কোনো সাহাবা কিন্তু বর্ণনা করেনি ইমাম বুখারি মানে যেমন তোর মানুষ বলেনি তো এই জন্য তারা কি এখন ইতিহাসের উপরে বেশি চাপ দেয় যে রফলের যদি এত গুরুত্ব হতো তাদের মদিনাতে কেন হয় না যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা আমরা দেখালাম তারপরে বলে যে কুফাবাসীরা রফলের দিন করতো না এ প্রসঙ্গে কিন্তু কারা তারা আলোচনা করে তো আসলে কুফাবাসীতে কি আসলে আমল হতো না রফলের দিনের এই প্রসঙ্গে মানে আমার একটা ছোট্ট ক্লিপ ইউটিউবে আছে যে কুফাবাসীরা কি রফলের দিন পরিত্যাগ করেছিল আমি কিছু দলিল মানে ওখানে সেখানে দিয়েছিলাম তো মানে তারপরে বেশি আলোচনা করিনি আজকে আমি এই বিষয়ে পরে কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা করবো যে কুফাবাসীদের পরিবেশ কি ছিল রফলের করার পক্ষে না না বিপক্ষে এর আগে জানতে হবে যে কুফা প্রসঙ্গে আল্লাহ রসুল কী বলেছে কুফা প্রসঙ্গে একাধিক হাদিস আছে যে কুফা প্রসঙ্গে বুখারি মুসলিম আহমদাউদ যে আল্লাহ রসুল পূর্ব দিকে মানে তিনি একবার দোয়া করলেন তারপরে তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে দোয়া করলেন কিন্তু তিনি মানে পূর্ব দিকে দোয়া করলেন তাদের বদ দোয়া করলেন কেন বদ দোয়া করলেন আল্লাহ রসুল বললেন যেখানে শয়তানের এখান থেকে সিং বের হবে মানে আল্লাহ আগে থেকে ভবিষ্যৎ মানে করেছে আর মানে ইরাক সিরিয়া কোন দিকেটা পূর্ব দিক সেখানে সিং যেদিক দিয়ে বেরোবে পরিষ্কার বলা হয়েছে দেখেন আইএস আইএস যত জঙ্গি সংযুক্ত রাশি সংগঠন কোন থেকে আসছে ওখান থেকে দেখেন মুসলিম মুসলিম লড়াই করতে কথা হচ্ছে ওখানেই ওই যে সিং বের হবে শয়তানের দেখেন ওই প্রথম ওখান থেকে ফিতনা শুরু হয়েছে যত দ্বন্দ্ব ঝামেলা সব কিন্তু ওখান থেকে ওই কুফার মধ্যে থেকে আরও কিছু হাদিস আছে ইবনু উমর রতি আল্লাহ তালা আনুর সুমাতে কুফা বাপসিরা বেশ কিছু লোক এসেছিল মুসনুদ আহমেদ আছে ছ হাজার চারশো ছয় নম্বর হাদিস সিওয়াই আর না উতার হেমা আল্লাহ তাহাকিক অনুসারে এসে জিজ্ঞাসা করছে একজন কুফাবাসী এসে বলছে যে আচ্ছা বলেন তো যে কোনো যদি মশা বা মাছি যদি মেরে দিই তাহলে গোনা হবে কি হবে না মশা মাছি মারলে গোনা হবে কি হবে না সঙ্গে সঙ্গে ইবনু উমর আদি আল্লাহ তালা বলছে যারা নবীর নাতিকে হত্যা করেছে তারা মাছি মারার হুকুম জানতে চাইছে কথা বুঝতে না দেখেন কি একটা জবাব মানে আক্কেলি জবাব অ্যান্টি ভেনাম মানে একটা যুক্তি যে বলছে যারা রসুলের নাতিকে মেরে ফেলল হত্যা করে ফেললো তারা জিজ্ঞাসা করছে মাছি মারলে গোনা হবে কি হবে না মানে কুফাবাসীদের মধ্যে মানে সব জায়গায় বিভ্রান্ত কুফাবাসীর মধ্যে ছিল এই যে অনেক সাহাবির মধ্যে থেকে এরকম কথা আছে অনেক তাবিরা বলেছে আল্লাহ সাল্লি সূত্রে হাদিস আছে তাউস রদি আল্লাহ তালা আনহু একবার মানে কুফাতে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছে তাউস রদি আল্লাহ তালা তা মানে কাব রদি আল্লাহ তালা তখন বলছে তুমি মানে কুফাতে যেও না কেন কুফাতে সব জায়গায় শৈতানি বেশি হয় কুফাতে জন্য এই ধরনের অনেকগুলো হাদিস আছে জামে মামার ইবনু রাশিদে আছে কুড়ি হাজার চারশো একষট্টি নম্বর হাদিস সনদ হাসান আর একটা হাদিস আছে আমি পাঁচটা হাদিস শুধু বলবো যে কুফাবাসীর প্রসঙ্গে সাহাবিদের মতামত কী ছিল আর আল্লাহ রসুল কী ভবিষ্যৎ মানে করেছে কুফা প্রসঙ্গে আবু হুরা রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি স্বয়ং বলছে যে হে কুফাবাসী তুমি আমরা কিছুদিন পর তুমি আমাকে মিথ্যা মানে মিথ্যুক বলে ঘোষণা করবা আবু হুরা রদি আল্লাহ তালা বলছে যে কুফাবাসীরাই প্রথম আমাকে মিথ্যুক বলে ঘোষণা করবে আর ঠিক কুফাবাসীরও মিথ্যুক বলে ঘোষণা করেছিল জাবুরা মিথ্যা হাদিস রচনা করে রসুলের নামে মিথ্যা হাদিস রচনা করে আবুরের প্রতি অভিযোগ করেছিল কুফিরা এই হাদিসটা দেখবেন আবুরার প্রসঙ্গে ইবনু মাজাত আছে তিনশো তেষট্টি নম্বর হাদিস আসনার নাসাইতে পাঁচ হাজার তিনশো সত্তর নম্বর হাদিস হাদিস হাসান আরও মুসনাদ ইসাক বিন রাহিয়াতে আছে দুশো বাষট্টি নম্বর হাদিস আর আরেকটা বিষয় কুফাবাসী প্রসঙ্গে সে বুখারি খুলবে সবচেয়ে পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস যে কুফাবাসী প্রসঙ্গে মানে কুফাবাসীরা বেশ কিছু মানুষ সোয়েল বিন সদ রদি আল্লাহ আনহু যখন ওমর বিন খাত্তাব যখন খলিফা কোন কোন খলিফা ওমর বিন খাত্তাব ওমর বিন খাত্তাব যখন খলিফা ছিলেন ঠিক সেই সীমাতে ওমর বিন খাত্তাবের কাছে অনেকগুলো অভিযোগ করেছিল কুফাবাসীরা কার বিরুদ্ধে এই সদ রদি আল্লাহ
কুফিরা যে সলবের সাথ যে বিখ্যাত সাহাবি মানে তিনি নামাজ ভালোভাবে পড়তে পারে না অনেক ইনান্নু অনেক অভিযোগ তখন একটা হচ্ছে নামাজ ঠিকভাবে আদায় করতে পারে না তো এখানে একটা অ্যান্টি ভেনম যা হচ্ছে এটা যে অনেক মানুষ হচ্ছে দেখবেন বলবে এ তোদের তো কিরাত ভালো না শুদ্ধ যেন নামাজই হয় না তো নামাজ হয় কার কার হয় না প্রথম কারদের ফতো এটা কুফিদের সৈ বুখারিতে সাতশো পঞ্চান্ন নম্বর মুসনাদ আহমেদ প এক হাজার পাঁচশো আঠারো এবং সোন মুসনাদে আবি দাউদ তাইল এসি মানে সোন আবু দাউদ নেটা মুসনাদে আবিদ তাইল এসি একটা হাদিসের গ্রন্থ হাদিস নাম দুশো চোদ্দোতে মানে এই কথাগুলো মানে বর্ণনা আছে এখন দেখেন কুফাবাসীরা যদি রফল দিতে না করে তো আমাদের কি যদি প্রমাণই হয় না কুফা তাই রফল ছেড়ে দিয়েছিল তো কুফা প্রসঙ্গে তো আল্লাহ প্রশংসা তো করেনি রে ভাই কুফা প্রসঙ্গে তো আশঙ্কা আছে এখান থেকে শয়তানের সিং বের হবে আবুরে রোজে তো আমাকে মিথ্যুক বলবা কুফাতে মানুষকে যেতে দিত না কোনো সাবি যদি পরামর্শ নিতে কুফাতে যাব তো ওই তারা যে রফল বাদি দেয় তো সমস্যা কোথায় তো কুফার পরিবেশ যে রফল করা ছিল কি ছিল না ইমাম তিরমিজি সুনান তিরমিজি দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস নিয়ে আসে ওখানে রচনা করেছে যে সুফিয়ান সৌরি আছে ইব্রাহিম নাহাই আর বেশ কিছু কুফি মানে কুফাবাসী তারা রফলা দেন ছেড়ে দিয়েছে মানে তারা রফল দেন ছেড়ে দিয়েছে তো ভাবে বলেন তো রফল দেন ছেড়ে দেওয়া আর রফলা দেন না করা আরো গভীর হয়ে বলবো যে রফুদেন করতেন মানে তারা রফুদেন ছেড়ে দিয়েছে তার অর্থ এটাই যে রফুদেন ছেড়ে দিল কেন এটা প্রশ্ন আসে আর দুই নম্বর এখানে হচ্ছে এটা যে অনেক মানুষ এখন নামাজ ছেড়ে দিয়েছে এটা ভালো কাজ না খারাপ কাজ এখন যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে আরে শাহবুল ভাই আপনি নামাজ পড়তেন নামাজ ছেড়ে দিয়েছে বা ধরুন আমি এখন জলঙ্গিতে গেলাম বিশেষ পড়ায় আরে বিশেষ পড়া মানুষের সব নামাজ ছেড়ে দিয়েছে রে যদি আমি যদি এটা আফসোস করে যদি বলি তো এটা ভালো না খারাপ আরে যারা পড়ে যারা বুদ্ধাকি ব্যক্তি তার তো আচঙ্ক আর নামাজ ছেড়ে দিয়েছে মানে তো মূলত ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এটাই যে এতজন সাহাবির কথা নকল করছে ইমাম তিরমিজি যে চোদ্দ জন সাহাবি দশজন তাবে ই তারপর তাবে তাবে ই এরা সকল রফলেন করতেন আলোচনা থেকে বর্ণনা করেছে কিন্তু কুফাবাসীতে তার রফলেন ছেড়ে দিয়েছে তো ইমাম তিরমিজি মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করেছে আর হানা ফিরে এটাকে দলিল বানিয়েছে যে এই দেখো দেখো ইমাম তিরমিজি বলেছে যে রফলেন ছেড়ে দিয়েছে বুঝতে পারলেন না ইমাম তিরমিজি দুঃখ প্রকাশ ইমাম মারওয়াজি রেহমাহুল্লাহ দুশো দুই হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করে আর দুশো চুরানব্বই হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে তিনি স্বয়ং চার খণ্ডে রফলে দেনে বই নিয়ে এসেছে লিখেছে কটা খণ্ড চার খণ্ডে বই রচনা করেছে ইমাম মারওয়াজি রেহমাহুল্লাহ চারটে খণ্ডতে তো তিনি ওই কলটা নকল করেছেন যে কুফা তিনি যখন একজন ঐতিহাসিকবিদ ছিলেন তিনি দেশ ভ্রমণ করেছে ভ্রমণ করার পরে গিয়ে দেখছে যে সমস্ত মক্কা হিজাজ ইরাক বাসারা শ্যাম সব জায়গায় তারা ফলেদন করে তো যাই দেখছে যে কুফাবাসীরা দেখছে রফলেদন করছে না ইমাম মারওয়াজি রেহমাহুল্লাহ ওদ কথা নকল করেছে তার বই যে আমি দেখলাম যে কুফার বাসীরা বেশ কিছু আছে যারা রফলেদন পরিত্যাগ করেছে এই যে ইমাম মারওয়াজি রেহমাল্লাহ এটা নকল করেছে হানাফিরা ভাইরা এটাকে দলিল বানিয়েছে এই কথা দেখো দেখো কুফা বাসী রফলেন ছেড়ে দিয়েছে আরে ভাই এটা তো দুঃখের কথা যে তিনি চার খণ্ডে রফলেদের প্রহার করার পক্ষে দলিল রচনা করছে ইতিহাস বলছে কুফারা ছেড়ে দিয়েছে রফলেন তো এটা তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে কিন্তু এটাকে দলিল বানাচ্ছে মানে কোথাকার দলিল কোথা থেকে তো এই দলিলগুলো কিন্তু এই আমাদের মৌলানা আব্দুল মতিন তিনি দিয়েছেন নাসিউদ্দিন চাঁদপুরি হানাফি কেল্লাতে তিনি কিন্তু এই দলিলগুলো দিয়েছেন মানে স্বাভাবিক সাধক সাধারণ পাঠক যদি পড়ে কি বুঝবে যে মদিনা বাসের রফলেন ছেড়ে দিয়েছে কুফাতে ছেড়ে দিয়েছে তাই তো তো তার মানে রফলেন শেষ মানে তো ছিল না বা রফলেন অতটা গুরুত্ব নাই কিন্তু কথা কোথাকার কথা কীভাবে লাগাচ্ছে এবার আমাদের দলিল যে না রফলেদেন কি কুফাবাসীরা ছেড়েছিল আমাদের উত্তর যে না কারা ছেড়েছিল প্রশ্ন তো যে কোন সাহাবি একজন সাহাবের নাম বলেন দশজন সাহাবের নাম বলেন পাঁচজনে বলেন যে কুফাবাসীরা সকলের রফল দিন ছেড়ে দিয়েছে তো কারা ছেড়েছে নাম তো লাগবে তো বরঞ্চ আমরা এটা দেখি যে কুফাবাসীর রফল দিন ছাড়েনি এবং কুফার মধ্যে বড় বড় সাহাবি যারা ছিলেন তারা রফল দিন করতেন তার মধ্যে ওয়াইল ইবনু হুজর রদি আল্লাহ তাল আনহু কোন সাহাবি ওয়াইল ইবনু হুজর রদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি হচ্ছেন মানে ওয়াইল ইবিন হুজর আল কুফি তিনি কুফাই তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন তিনি নবম হিজড়িতে আল্লাহ সুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন মদিনাতে বিখ্যাত কথা তারিখে কাবিরা আছে দু হাজার ছয়শো সাত নম্বর জীবনী মানে মানে রিজাল শাস্ত্রে বলা হয় কোনটা যে সাহাবর দি আলহতলাম তাবে ই তাবে তাবে ই মানে যারা হাদিস বন্ধন করছে যে রাবি তাদের জীবনী রিজাল জীবনী মানে এইসব মানুষদের জীবনী যে সব গ্রন্থ আছে তাকে বলা হয় রিজাল শাস্ত্র বা জারা অত্যা দিল মধ্যস্থের পরিবেশে জারা অত্যা দিল আমাদের ভারত মহাশয় যে
তারিখে কাবির দু হাজার নম্বর জীবনী আর ওয়াইল বিন হুজর রদি আল্লাহ স্বয়ং তিনি নিজে রফল করতেন এখন কুফারা যে রফল ছেড়ে দেবে তো ওয়াইল বিন হুজর তিনি তো কুফি রে ভাই তিনি তো কুফার অধিবাসী তিনি রফদান করতেন কেন ওয়াইল বিন হুজর রদি আল্লাহ তিনি যে রফদান করতেন এবং রফদান করা দেখেছেন এমন সোনা নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার একশো উনষাট এবং সোনা নাসাই কুবরা সাতশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস সোন নাসাই কুবরা কোনটা সোনা নাসাই যেটা আমরা দেখি না আমাদের কাছে সোনা নাসাই যেটা আছে এটা ইমাম নাসাইর কিতাব আর সোনা নাসাই কুবরা মূলত সোনা নাসাই কুবরা হচ্ছে ইমাম নাসাইরি বই ওটা হচ্ছে বড় বই মানে অনেক বড় মানে ওই বইটাকে সংক্ষিপ্ত করে করা হয়েছে সোনা নাসাই মানে আমাদের কাছে যেটা আমাদের হাতে এখন আছে কথা বুঝতে পারলেন আমাদের যেটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বই নাসাইয়ের আর সোনা কুবরা নাসাই হাতে সোনা সাতশো পঞ্চাশে ওয়াইল বিন হুচের প্রসঙ্গে এই সঙ্গে আল্লাহ সাল্লাহ সূত্রে হাতে বন্দনা করেছে যে আল্লাহ সাল্লাহ ফুলে দেন করতেন আরও অনেকগুলো আছে মুসনাদে হুমাইদি হাদিস নাম নয়শো নয় সোনা কুবরা লিল বৈহাকি হাদিস নাম্বার দু হাজার তিনশো পাঁচ এবং সাইব নু খুজাইমা হাদিস নাম ছয়শো সাতানব্বই এবং সাইব নু হিব্বান হাদিস নাম্বার এক হাজার সাত আটশো সাতান্ন সমস্ত গ্রন্থে সেই সময় তো বর্ণনা আছে যে ওয়াইল বিন হুজর রদি আল্লাহ আনু তিনি রাফুল দেন করতেন তো এখানে আর কার দলিল লাগবে ইনো কুফি ছিলেন তাতে একটা দলিল খণ্ড না আর একটা দলিল আছে আবু মুসা আল আসারি রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনিও কুফার অধিবাসী ইমাম জাহাবের কিতাব শিয়ারু আনামিরা নুয়ালা এ প্রসঙ্গে লেখা আছে একশো আঠাত্তর নম্বর জীবনীতে যে আবু মুসা আসারি রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন আর আবু মুসা আসারি রদি আল্লাহ তালা আনু তিনিও রাফুল দেন করতেন স্পষ্ট বর্ণনা আছে এমন কি সোনা এটা যে দারা কুতনি তাহাদের বর্ণনা আছে এটা দারা কুতনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপানো বাংলাদেশে হানাফি দে ভাই দারা কুতনি এক হাজার সাতানব্বই নম্বর হাদিস দেখেন আবু মুসা আশারি থেকে নকল করেছেন মানে এক হাজার সাতানব্বই নম্বর হাদিস যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপানো যে আবু মুসা আশারির মানে বর্ণনা কি মানে কিভাবে তিনি বলতে মানে বলছেন দেখেন আবু মুসা আশারি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমি কি তোমাদের রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নামাজের পদ্ধতি দেখাবো না তিনি কুফাতে গিয়েছেন কুফার পরিবেশ যারা আছে মসজিদ আছে গিয়ে তখন বলছে যে আমি কি তোমাদেরকে রসুল করিম সাল্লাহ নামাজ দেখাবো না দেখেন নামাজ দেখাতে শিক্ষা দিচ্ছে সাহাবিরা কাতে গিয়ে কুফাতে গিয়ে রে ভাই আবু মুসা নিজে কুফি তারপর তিনি বলছে অতএব তিনি তাকবির তাহারিমা বলে নিজের হস্তদায় ওপরে উত্তোলন করলেন অথবা রুকুতে যাওয়ার জন্য তাকবির বললেন এবং নিজেদের হস্তদায় উত্তোলন করলেন এরপর বর্ণনা আছে তিনি যখন রুকুতে করতেন তখন রাফুলেন করলেন বলছে কুফাবাসী রফুদ্দিন ছেড়ে দিয়েছে তো আবু মুসা সারি সঙ্গে নিজে কুফি এবং তিনি বলছে যে আমি কি তোমাকে রসুল্লাহ নামাজ দেখাবো সাবি থেকে পাকিস্তান রসুল্লাহ নামাজ দেখাবো তো নিজের নামাজ মানে নামাজ পড়ে দেখাচ্ছে যে রফুদ্দিন আলসুদ্দিন নামাজ পড়েছে তো এটা দুই নম্বর সাহাবি মানে এই ধরনের অসংখ্য সাহাবির আছে যা রফুদ্দিন করতেন আর একটা দলিল দেবো আমরা আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু আলী রদি আল্লাহ তালহ কুফাতে তিনি ছিলেন প্রায় চার বছর তিনি কুফাতে সময় কাটেছেন কে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু চতুর্থ খলিফা মাওলা আলী রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি কুফাতে ছিলেন আর সোনান আবু দর দেখেন সাতশো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস তিনি স্বয়ং নিজেই রফুল আদেন করতেন বদন আছে তো কুফার কোন কে বাদ দিয়েছে এটা প্রশ্ন আসে না তা আমরা যেখান থেকে দেখিয়ে দিলাম মোটামুটি তিন চারটে দলে আরও অনেকগুলো দলিল আছে আলোচনা করতে হলে লম্বা সময় হবে তারপরে আরও আছে তাবিদের মধ্যে সুপিয়ান ইবনু উনাইয়া রাহে মহল্লা জন্মগ্রহণ করে একশো সাতান্ন মানে সাত হিজরি আর মৃত্যুবরণ করে একশো প্রায় আঠানব্বই হিজরিতে সুপিয়ান ইবনু উনাইয়া ইমাম বুখারি মুসলিম মানে মানে এই সব মানে ছাত্র ওস্তাদ কারণ ইমাম বুখারি কত একশো চুরানব্বই জন্ম দুই হাজার ছাপান্ন মৃত্যু সুপিয়ান ইবনু উনাই একশো সাতে জন্ম ইমাম বুখারির আগের মানুষ তিনিও রফুদ্দিন করতেন কে নকল করছে ইমাম তিরমিজি ওই যে আমি বললাম না যে ইমাম তিরমিজি একটা হাদিস নিয়ে আসার পরে তাবিদে কথা নকল করছে কারা কারা রফুদ্দিন করতেন ইমাম তিরমিজি বলছে সুপিয়ান ইবনু উনাইয়া ইনি একজন কুফি ছিলেন তিনিও রফুদ্দিন করতেন আরও আছে সাইদ ইবনু জুবাইয়ের পঁচানব্বই হিজরিতে জন্ম তিনি একজন কুফি ছিলেন শিয়ার ওয়ালেম নুয়ালের চারশো চুরাশি নম্বর জীবনী ইমাম তিরমিজ নকল করেছে সাইদ ইবনু জুবাইয়ের আল কুফি তিনি রফুদ্দিন করতেন আচ্ছা আব্দুল ইবনু মুবারক রহমাহুল্লাহ তিনিও রফুদ্দিন করতেন একশো একাশিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আর সোনার তিরমিতে মজুদ আছে তবে এখান থেকে মোটামুটি চার চার আটটা দলিল দিলাম সাহাবি থেকে যেসব সাহাবিরা কুফাতে ছিলেন তারা স্বয়ং কুফাতে তার রফুদ্দিন করেছে তার রফুদ্দিন বাদ দিল কারা কারা বাদ দিয়েছে এটা প্রশ্ন আসে তো তার এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে কুফাতে যারা রফুল এদিন বাদ দিয়েছে কিছু কিছু বাদ দিয়েছে তাদের পরিচয় জানা যায় না তাদের পরিচয় জানা যায় না ইউরেন নাখাই থেকে আছে আমরা পরবর্তী সময়তে একটা আলোচনা করব যে তিনি কি প্রসঙ্গে কথা বলেছেন আর এটা
प्रथम कथा कारण परिष्कार हमारे दबी जो रफल दिन करते हैं तरह यही नई जो हादिस थकले करते हैं बी सही सूत्र जो हादिस प्रमाणित है तब रफल दिन करब अन्यथा रफल दिन करबना तो प्रत्येक तकबीर जो रफल दिन करते हैं मन में सही सूत्र को हादिस नहीं कर करी और सही बुखारी तीब्न उमर मालिक बीन हुआर स्रदेलू थे वर्णना आज है जी रुकुते जाए रफल दिन करतें रुकु थे उठत तक रफल दिन करतें तृत्य रखाते करतें दुई सीजदार मजे करतें ना तो क्योंकि प्रत्येक तकबीर कथा नहीं आज ना कि जी नई और इबन उमर सूत्र अनेकगुल्लो हादिस पृथ्वी एम को हादिसर ग्रंथ नहीं जैसे सलाद अध्याय बता है क्योंकि यह हादिसा नहीं जतगुल हादिस ग्रंथ आज तात्व बेपार जो रफल दिन प्रसंगे पृथ्वी जतगुल हादिस आ और नाम अध्याय थकले इबन उमर हादिस आई आने एम मशहूर हादिस प्रत्येके वर्णना करो तो मूलत तो मैं प्रत्येक तकबीर हादिस सही नई इनशाला द्वित जो रफल दिन प्रसंगे एक एपिसोड करब से शुद्धम एगुल आलोचना करब जो हादिस तहकिकगुलो मैं प्रत्येक तकबीर रफल दिन आना नहीं शीज दाते रफल दिन आना नहीं विषय मैं एक दिन शुद्ध हादिस दिए तहकिकर मजलिस करब से दिन विस्तारित आलोचना विषय कर देव इनशाला से दिन सब चे बड़ कथा भिडियो क्लिप चारान आज थे प्राय दुई बचर आगे हानाफी भाई अभिजोग मैंने समस्त किस जो देखिए दलिल से बुखारी मुस्लिम आबदुल तिरमी हादिस आज के जो जे प्रमुख हो सम्भव नई तक तक एक नतून दबी जो रफल एदेन मानसुख हो गए शेष दबी की जेता रफल एदेन मानसुख हो गए मानसुख मान एट बिल मैं प्रथम जमानाते हतो शेष जमानातेटार है तेज़ा दबी तो हमारे सब जो एखे आश्चर्य लागे जो रफल एदेन जी मानसुख है आल्ला शेष जमाते झेड़े दे तो ये सब सहबीदे जैसे नाम बोल बुजलें ना तरफ क्या करत प्रश्न आशे क्या ना जिस संगे सहबीर रफल करतें सुरान तिरमिजे दुशो छाप्पन्न नम्बर हादिस आनार पर इमाम तिरमिजे चौदह जन सहबीर नाम बर्णना कर रफल करतें आल्ला रसुल सूत्रे हादिस वर्णना कर तबे कथा नकल कर तबे तबाइन कथा नकल कर चार इमाम मध्य तीन इमाम रफल करतें एट वर्णना करा तो मानसिक दबी क्यों होते दुई नम्बर एक पॉइंट जो रफल दिन मानसिक जदि होत तो इमाम बुखारी रेमहुल्ला जुजुल रफल एक कितब रचना कर लें तो इमाम बुखारी ये बुझते पर रफल दिन मानसिक हो जिन छय हादीजे हाफेज एक सौ चुरानब्बे जन मध्य से छप्पन तो मृत्यु से ही समय बोलिक तरह से खबर पोछालो ना जल्लासल रफल दिन प्रथम जमात छो से जमाते मानसिक हो गो बुखारी हादीज आज मुस्लिम आज आबुद आज तिरमिजीवने मजा समस्त महदिस हुड़ी हादिस नहीं चले आसते रफल दिन करते करते हैं मन मैं रफल दिन जेको अमल जो प्रथम जमान चलत से जमान मानसुक है तरह अकाट्य हादिस लागे लागे कि लागे ना लाल के सबरा बोल चाल सलम कि कबर मान कबर जेहत करते जो पर आलोसल बोलें तुम्हारे आगे निषेध कर कबर जेहत करो ना एम तुम्हारा अनुमोदित बोझ नहीं मैं को जिन जो आगे जायज थे पर ना जायज हो तक आल्लासल की बोले कि बोले ना जो तुम्हारे जो ना जायज छो ए तुम्हारे जायज कर दिल देखें आगे क्योंकि नाम मध्य कथा बोला जाए सुरा बकारा दोशो आठत्रिस नम्बर आयते तफसर पढ़वें से बुखारे कितब तफसरे जो आगे देखो नाम पढ़े मुसल्ल नाम पढ़े तो एक जन इसे ढुके बोलो भाई कड़ा कत हलो मैं प्रश्न करते कड़ा कत हलो दूरा कत नाम बाकी चाली दी सुरा बकारा दोशो आठत्रिस नम्बर आयत जो अवतीर्ण हो गए तक कथा बोला निषिद्ध हो गल नाम मध्य बुझे ना आगे मद खावा जाए छो आबू सा सारी बड़ो बड़ो सहबारा मद खेत एम मद खा आयत रोहित मान सुखे गे एबारे प्रश्न देखें जो शरियतर मध्य कोल आगे जारी छो पर आल्लासल मानसुक कर दिल से मानसुक आम जी को उन्मत कर मैं से राय कि जायज में ना जायज नाराम नाजेज हराम आगे मद खावा हत सबरा खाए खेल से बुखारे मुस्लिम हादिस एन जो क्यों मद खाए कि घुणे कबीरा 
আগে মানুষ নামাজে কথা বলতো নামাজে হাত পা নড়াতো চলাফেরা করত সব কিছু করত প্রয়োজনীয় কাজ এখন যদি কেউ নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলে বা চলাফেরা করে ভাই নামাজ হবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে তো আগে রফুল দিন করতো এখন যদি কেউ রফুল দিন করে তো নামাজ কি হওয়ার কথা বলেন বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা তো হানাফি ভাই থেকে জিজ্ঞাসা করেন তো যারা আছে তাকে বলবেন যে ভাই যে আগে কোনো জিনিস যদি শরীর ছিল যদি রোহিত হয়ে যায় মানুষ যদি করে সেটা হয় হারাম হবে না যায় হবে তো রফুল দিন করলে নামাজ বাতিল হবে ওরা কিন্তু কখনো বলবে না যে নামাজ বাতিল হবে কেন কেন তারাও জানে যে রফুল দাহিন এটা মানসুক না কেন মানসুক জিনিস কখনো কেউ গ্রহণ করে না এমন কিছু দেখেছেন কোনো আমল রফুল দিন ব্যতীত যে মানসুকের দাবি করা হয়েছে আবার সাহাবিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল মদ জায়েজ ছিল পরে না জায়েজ করার পরে কোনো সাহাবি কি মদ খেত তারপরে বরং আছে নামাজে কথা বলা আগে জায়েজ ছিল তারপরে কি কোনো সাহাবির অ্যাভেলেবেল কথা বলতো জি না তো এটা যে রফুল দিনকে মানসুক দাবি করা হয় এটা সম্পূর্ণ এটা একটা বিভ্রান্তিকর আমার জানা মতে চোদ্দশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে প্রথম যে দাবি করে ইমাম তহাবি রাইমাহুল্লাহ তিনশো একুশ হিজিতে মৃত্যু তিনি প্রথম দাবি করে যে রাফুল দিন মানসুক তার আগে কেউ করেনি তিনি প্রথম দাবি করে এখানে আর একটা পয়েন্ট মনে রাখবেন যে মানসুক এবং নাশেক মানসুকের উপরে অনেকগুলো কিতাব আছে সালাপরা বই লিখেছে যে কোন কোন আমলগুলো মানসুক হয়েছে তার জন্য একটা আলাদা বই রচনা করেছে এবং জৌজি রাইমাহুল্লাহ একটা বই আছে মানসুকের উপরে অনেকগুলো সালাপের মধ্যে বই আছে কোনো মহাদিস কিন্তু রফুল ইদানকে মানসুকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেনি তাহলে এটা দলিল কি দলিল নয় যে রফুল ইদিন মানসুক নয় কারণ মানসুকের পরে আলাদা বই আছে রে ভাই স্বতন্ত্র যেই সব আমলগুলো প্রথমে যায় ছিল পরে মানসুক হয়েছে আলাদা বই আছে মোটামুটি বই আছে কোনো মহাদিস কিন্তু এ রফুল ইদিন মানসুকের অন্তর্ভুক্ত করেনি মানে এটা একটা দলিল যে রফুল ইদিন মানসুক নয় চার নম্বর পয়েন্ট জিমাম আবু হানিফানে মাহুল্লাহ তিনিও কিন্তু দাবি করেন রফুল ইদিন মানসুক কোথাও প্রমাণিত তো নাই এবং আবনি পারে আমল্লাহ একবারও বলেনি পৃথিবীর সমস্ত হানাফিদের কিতাব যদি পড়ে শেষ করা যায় একটা গ্রন্থ বলেনি এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ করে আমরা বলতে পারি যে রফুল্লাহ দিন মানুষ কিংবা আবহনি পারে আমল্লাহ এটা দাবি করে নি একটা দলিল দিতে পারবে না কারণ দাবি তো করেনি ইমাম আবহনি পা করেনি ঠিক আছে ইমাম আবনি পা চল্লিশ জন বিখ্যাত সাগ্রেদ ছাত্র ছিল কাজী ইউসুফ ছিল মোহাম্মদ হাসান বিন সাইবানি ছিল এবং চল্লিশ জন বিখ্যাত বিখ্যাত মানে তার সঙ্গী সাথী ছিল যাদের কিনে ফিকে হানাফি বোর্ড গঠন করেছিল আবহনি পারে মোল্লাহ তো তাদের একজনও দাবি করেনি যে রাফুল দিন মানসুক কথা বুঝতে পারলেন না আমি এখানে কয়টা পয়েন্ট দিলাম যে কোরআনের কোনো আয়াত থেকে রাফুল দিন মানসুক প্রমাণিত হয় জি না কোনো আয়াত আল্লাহ বলছে যে তোমরা রাফুল দিন ছেড়ে দাও বলেনি আল্লাহ রসুল্লাহ কোনো হাদিস কি আছে যে বলতে আল্লাহ রসুল বলছে ঠিক আছে আমরা তো প্রথমে রাফুল দিন করতাম তো এখন তোমরা রাফুল দিন করবে না কোনো হাদিস আছে না কোনো সাহাবি থেকে বর্ণনা নেই কোনো তাবি থেকে নেই এমনকি ইমাম আবনিপার স্বয়ং তিনিও বলেননি ইমাম আবনের সাগ্রেদ যারা আছে তারাও বলেনি এলো প্রশ্ন তো যে কেন বললো না আর একটা এখানে আর একটা পয়েন্ট আলোচনা করা যেতে পারে এইভাবে যে আমরা জানি ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে দশম হিজড়িতে তাই তো দশম হিজড়িতে ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে আল ইয়া মাকাম দিন আখুম দিন আখুম সুরমাইদা তিন নম্বর এক যে দিন ইসলামকে মুকাম্মাল করে দিলাম কত হিজড়ি দশ হিজড়িতে আল্লাহ তুল মৃত্যুবরণ করায় কত হিজড়ি এগারো হিজড়ি এখন যারা বলছে রাফুল দিন মানসুক প্রথম জানায় ছিল সেই জমানাতে বাতিল হয়েছে তাদেরকে প্রশ্ন দুটো এখানে আরও তো আল্লাহ সুল্লু কত হিজড়িতে রাফুল দিন মানসুক বলে ঘোষণা দিয়েছে কত হিজড়িতে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ কত হিজড়িতে থাকবে কি থাকবে না ইতিহাস অবশ্যই থাকবে আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে আমরা করতে পারি তাদেরকে যে আল্লাহ সুল মাক্কি জীবনে কি রাফুল দিন ছেড়ে দিয়েছে না মা দিনী জীবনে জীবনীতে কখন রাফুল দিন ছেড়ল মানসুক কখন হয়েছে মক্কাতে না মদিনাতে ইতিহাস লাগবে কি লাগবে না কোনো আমল যেটা অধিকাংশ সাহাবিরা বর্ণনা করছে এটাকে যদি বাতিল করতে হয় তো বলুন তো একটা স্পষ্ট অকাট্য ওদের লাগবে কি লাগবে না তো এটার কোনো প্রমাণ নাই যে আল্লাহ সাল্লাম মক্কাতে ছেড়েছে না মদিনাতে ছেড়েছে কোনো প্রমাণ নেই তো এগুলো শুধুমাত্র ওয়াহেতুক একটা দাবি কর আফুল আদাইন মানসুক বরং আমার এই বিষয়ে একটা আলাদা লেকচার আছে আমরা এখানে মানে প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রফ দিন কখনই তিনি তিনি ছাড়েননি কখনই ছাড়েননি তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে আমরা হাদিসটা বর্ণনা করেছি হাদিসটা বারবার আমরা উল্লেখ করব না যে মালিক ইবনু হোয়ারিস রদ আলহ একজন সাহাবি মালিক বিন হোয়ারিস রদ আলহ একজন বিখ্যাত সাহাবি আর তিনি মূলত নবম হিজড়িতে তাবুকের যুদ্ধের সময়তে আল্লাহ সাল্লের কাছে এসেছিল কত হিজড়িতে তাবুকের যুদ্ধ কত হিজড়ি হয় নব হিজড়ি ইমাম জাস কালী ফাতুল বাড়িতে তিনি স্পষ্ট রচনা করেছে যে তাবুকের যুদ্ধ হয় নব হিজড়িতে আর তাবুকের যুদ্ধেতে স
তিনি তারপরে বর্ণনা করছেন যে আল্লাহ সাল্লাহ সঙ্গে বিশ দিন বিশ রাত্রি ছিল মদিনাতে একদিন নয় বিশ দিন বিশ রাত্রি মালিক বিন হরিস বেশ কিছু সঙ্গীর সাথে দেখে নিয়ে এসছে আল্লাহ সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাও কিছু মতে আসার পরে বিখ্যাত আমরা হাদিস একটা জানি সকলে হাদিসটা জানি কিন্তু হাদিসের মধ্যে একটা গভীরতা আছে কোনটা যে সাল্লু কমার ওরাই তুমুন্নি ও সল্লি যে সলতা দায় করো ওইভাবে যেভাবে আমাকে দেখলে এ কথাটা কাকে বলেছিল আল্লাহ সাল্লাহ জানেন এই মালিক বিন হুয়ারিসকে কোন সাহাবিকে মালিক বিন হুয়ারিসকে আর ইনি কত হিজড়িতে আল্লাহ সাল্লাহ কাছে এসেছিলেন নব হিজড়ি ইসলাম পূর্ণ হয় কত হিজড়ি দশম হিজড়ি সে বুখারি ছশো একত্রিশ নম্বর হাদিস দেখেন আজকে হলো হাদিসটা তো ছোট্ট না হাদিসটা অনেক বড় হাদিস মানে আমরা শুধু ছোট্ট একটা অংশ তুলে দিদি যে আল্লাহ আমাকে সেই বছর সালাত আদায় করতে হয়েছে সেই বছর সালাত আদায় করো আসলে এখানে মালিক বিন হরিস বলছে যে আমি আল্লাহ সাল্লাহ কাছে আসলাম বিশ দিন বিশ রাত্রে তুই হেতো করলাম বিশ দিন যখন ছিলাম তখন বাড়ির পরিবার ছেলে মেয়ে আছে যে মন খারাপ করতে লাগলো তো আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের মুখ দেখে বুঝতে পারলেন যে না আমরা আর মানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না বাড়ির একটা টান চলে এসছে আসলে আগে থেকে বুঝতে পারলাম প্রশ্ন করলেন মালিক মালিক বিন হরিসকে যে তোমরা বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছো তো জি হ্যাঁ তাহলে আসলে তখন অনেকগুলো আদেশ করলেন অনেকগুলো নসিয়াত করলেন চলে যাবে সাহাবি তো অনেকগুলো নসিয়ার মধ্যে একটা নসিয়া এটা এই যে তুমি বিশ দিন বিশ রাত্রি আমাকে যে ছিলা সালু কমারা মানে সেই বয়স সালাত আদায় করো যে আমাকে দেখলে কত হিজড়ি এটা নব হিজড়ি এখন তাহলে বুঝতে হবে যে মালিক বিন হরিস এই সাহাবি নব হিজড়ি ইসলাম মানে তিনি এসেছিলেন এখন এই সাহাবা রদি আল্লাহতুল্লাহ আনহু তার আমল যদি দেখা যায় রফদেন করা বা না করা তাহলে বোঝা দেবে যে আল্লাহ সুল শেষ মতে তিনি নামাজ কীভাবে পড়েছেন কথা বুঝলেন না কারণ তিনি তো আল্লাহ সুলকে দেখছেন নব হিজড়িতে আল্লাহ সুল কীভাবে নামাজ পড়ে আর আল্লাহ সুল বলছে আমাকে জীবন নামাজ পড়তে দেখলা ওইভাবেই তুমি নামাজ পড়বা তার বলেছে এই সাহাবির আমলটা যদি আমরা দেখি তাহলে পরিষ্কার এই হাদিসটা মানে অনেকগুলো তো এই গ্রন্থে আছে যে আপনারা দেখতে পারেন যে সাল্লু কমার ওই তুমুন সাল্লি মালিক বিন হরিসকে যে আল্লাহ সুল বলেছিল যে আমাকে ওইভাবে নামাজ মানে যেভাবে দেখলে এইভাবে নামাজ পড়বে অনেকগুলো ঘটনা আছে সে বুখারি ছশো একত্রিশ নম্বর হাদিস এবং সে বুখারি ছ হাজার আট নম্বর হাদিস এবং সে বুখারি সাত হাজার দুইশো ছেচল্লিশ এবং বুখারি তিনবার হাদিসটা নিয়ে এসছে সেই সাইবন খুজামাতে আছে তিনশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস এবং সাইবন হিবান হাদিস নম্বর এক হাজার ছয়শো আঠান্ন এবং এক হাজার আটশো সাতাশি এবং সোনান দারেকত্নি এক হাজার ছিয়াশি নম্বর হাদিস বাইহাকি সোনাল কুবরা হাদিস নম্বর তিন হাজার আটশো পঁয়ষট্টি আদাবুল মুফরাদ লিল ইমাম বুখারি ইমাম বুখারা একটা গ্রন্থ আদাবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর দুইশো তেরো মুসনাদে শাফেই ইমাম শাফির এমল গ্রন্থ হাদিসের গ্রন্থ হাদিস নম্বর দুইশো চুরানব্বই শাহু মুসকুল্লাহ আসার ইমাম তাহাবের গ্রন্থ এক হাজার সাতশো পঁচিশ মারেফত সুনান অল আসার হাদিস নাম্বার ছয় চার হাজার ছয়শো চার অনেক জায়গাতে আছে তো এখানে দলিল একটাই যে মালিক বিন হোয়ারিসকে আল্লাহ সুর বলেছে আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখলে ওইভাবে নামাজ পড়বে আর ঘটনা নয় হিজড়ির এখন মালিক বিন হোয়ারিসের যদি আমল যদি আমরা দেখি অথবা মালিক বিন হোয়ারিস যদি বলে না আল্লাহ সুর কিমি দেখেছি রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় তিনি রফাদের দিন করতেন তার মানে কী প্রমাণ হবে যে নব হিজড়ি পর্যন্ত রফা দিন ছিল ইসলামে কারণ তিনি তো সেই সাহাবি যাকে আল্লাহ সুল বলেছেন তো আরো আশ্চর্য হয়ে যাবেন মালিক বিন হোয়ারিস প্রসঙ্গে সঙ্গে সই বুখারিতে আছে কোনো ইতিহাসের গ্রন্থ না রে ভাই সই বুখারি সই মুসলিম হানাফি সাহাবি মালিক আহম্বলি সকলে একমত যে বিশুদ্ধ একটা গ্রন্থ সে বুখারি তো সই বুখারি আটশো চব্বিশ আটশো চব্বিশ নম্বর হাদিস পড়বেন এবং সেই বুখারি মানে আবু দাওয়ার আটশো বিয়াল্লিশে আছে আর বৈহাকি হাদিস না দু হাজার সাতশো বাহান্নতে আছে আমরা বুখারি সচরাচর সবার কাছে আছে আটশো চব্বিশ নম্বর হাদিস দেখবেন এই মালিক বিন হুয়ারিস রদ আল্লাহ তালানু উনি করেছেন কি তিনি নিজের গ্রামে চলে গেছেন যার পরে মসজিদে গিয়ে মালিক বিন হুয়ারিস তার সঙ্গে সাথে ডাকছে যে আসো তোমাদেরকে দেখাই রসুল কীভাবে নামাজ পড়েছে বুঝতে পারছেন এই মালিক বিন হুয়ারিস নিজের গ্রামে চলে গেছে মসজিদে কেউ যে আসো তোমাদেরকে রসুলের নামাজ দেখাবো আবার এ কথা তিনি বলছেন যে আসলে নামাজ পড়াটা উদ্দেশ্য নয় তোমাকে শিক্ষা দেওয়া বা রসুলের সালাত কেমন সেটা দেখানো আমার উদ্দেশ্য এবার সেই বুখাইতে আপনারা মানে মালিক বিন হোয়াইস কীভাবে নামাজ পড়েছিল বা তিনি কোন হাদিস বর্ণনা করেছিল এবার যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে আমরা মূলত এখানে রিজাল্ট শাস্ত্রের প্রয়োজন হবে না আমরা সঙ্গে হাদিসের গ্রন্থ থেকে যদি পাওয়া যায় তাহলে কোনো মানে ইক্তেলাপ আছে যে মালিক বিন হোয়ারিস কীভাবে আল্লাহ সাল্লাহ সালাত বর্ণনা করেছে সেই বুখারিতে আমরা একাধিক জায়গাতে সেই বুখারিতে বর্ণনা আছে আমরা তোমার সেই বুখারির একটা হাদিস দেখবো সাতশো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস সেই মুসলিমে আছে তিনশো একানব্বই নম্বর হাদিস যেটা দারুস সালাম পাকিস্তান থেকে ছাপা তো মালিক বিন হোয়ারি সরদি আল্লাহতাল্লা আনহু তিনি বলছেন যে আমি
তাই রাফুলের কখন মানসিক হলো কত হিজরিতে কারণ দশ মেজ দিতে ইসলাম পূর্ণ হয়ে গেল মাঝখানে একটা বছর তাই তো একটা বছর এখন দশম হিজরির দলিল কি এখন বলতে পারেন না নবম হিজরিতেই রাফুদের নবম হিজরির পরেই রাফুলের মানসিক হয়েছে দশম হিজরিরও দলিল আছে যে দশম হিজরি পর্যন্ত রাফুল আদাইন করতেন আর একজন সাহাবি আছে ওয়াইল বিন হুজুর রতি আল্লাহ তালা আনহু যার পর সঙ্গে আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম ওয়াইল বিন হুজুর রতি আল্লাহ তালা তিনি নবম হিজরিতে তিনিও মুসলিম হয়েছেন তিনি ইয়ামিনের বাদশাহ ছিলেন এবং বাদশাহ নিজেই একজন সন্তান ছিলেন তো ওয়াইল বিন হুজুর রতি আল্লাহ তালা আনহু সুরান নাসিক খুলবেন একশো উনষাট নম্বর হাদিস আসন নাসিক কুবরা সাতশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস নবম হিজরিতে এই বিশেষ করে নবম হিজরিতে তিনি ইসলাম কবুল করেন আল বিদায় এবং নিহা ইবনু কাসির রহমহল্লার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে পঞ্চম খণ্ডের একাত্তর পৃষ্ঠাতে লিখেছে যে মালিক মানে ওয়াইল বিন হুজুর রদ আল্লাহ তালানু ইসলাম কবুল করার পরে ইসলাম মুসলিম হওয়ার পরে পরের বছরে তিনি এসেছিলেন রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মদিনাতে তো কত হিজরি হবে হিসাবে দশ হিজরি মানে দশম হিজরি আর ইমাম হাজার আজকাল ফাতুল বাইতে তিনি নিখে রচনা করেছেন যে ওয়াইল বিন হুজুর রদ আল্লাহ তালা আনহু তিনি দশম হিজরিতে আল্লাহ সাল্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ এসেছিলেন আর শুধু এটা এমনটি নয় হানাফিদের মধ্যে আছে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি তার উমদাতুল কারি আল্লাহ সহিহুল বুখারি মানে সহি বুখারি ব্যাখ্যা গ্রন্থ সাতশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস নিয়ে আসার পরে হাদিসের পরে তিনি ওখানে বলে দিয়েছেন যে ওয়াইল বিন হুজুর রদ আল্লাহ তালা আনু তিনি দশম হিজরিতে তিনি মদিনাতে এসেছিলেন দশম হিজরিতে এবার শুনেন নাসাই আগস্ট উনষাট নম্বর হাদিস ওয়াইল বিন হুজুর তখন এসে বলছে যে আমি রসুলের সলাদকে লক্ষ্য করলাম যে রসুল কীভাবে সলাদ আদায় করে এসার সলাদ শীতের সময়তে এসেছিল মানে হাদিস স্পষ্ট আছে হাদিসটা যে কেউ পড়লে বুঝতে পারবে চোখে ভাসবে যে অয়ল বিন হুজুর বলছে আমি আল্লাহ সাল্লাহ সলাদ দেখার জন্য এসেছিলাম সোনা আবু দাউদের আছে সাতাশ আর নাসাইর বন্ধন এক হাজার একশো উনষাটে তখন আল্লাহ সাল্লাহকে দেখলাম তিনি নামাজত অবস্থায় চাদরের মধ্যে থেকে হাত বের করে রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় রফুল এদিন করছেন চাদরের মধ্যে থেকে না শীতের সময় শীতের সময় থেকে গেছেন এবং চাদরের মধ্যে থেকে রফু দেন করছেন তো মালিক মানে অয়েল বিন হুজুর রদ তালা আনহু কত হিজরিতে এসেছিলেন দশম হিজরি তিনি দশম হিজরি তালে সাল্লাহ নামাজ দেখছেন তো রফুদ্দিন মানুষ কখন হলো এটা স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন রফুদ্দিন তালে মানুষ কখন হলো অয়েল বিন হুজুর রদ আলু তালা আনু এই হাদিসকে কেউ যেই বলেনি কোনো হানাফিরা বলেনি যে হাদিসটা যাই কেউ দাবি কেন হাদিসটা যাই প্রত্যেকটা মহাদিস বলেছে এই হাদিস নিঃসন্দেহে এটা মানে সাই হাদিস তো স্পষ্ট প্রমাণিত এখানে আবারও ওয়াইল বিন হুজুর থেকে যে দশম হিজরি পর্যন্ত রফুল দেয়ন ইসলামে ছিল আরও অনেক জন আছে মানে একই হাদিস থেকে বারবার বিভিন্ন রকমের ইস্তেদালাল বিভিন্ন রকমের গবেষণামূলক মানে পয়েন্ট বের করা সম্ভব আরেকটা পয়েন্ট যে ইবনু ওমরের কথা বললাম যেটা ইবনু ওমরের কথা যে সেই বুখারি সাতশো পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রথম হাদিসি ইবনু ওমর রদ আল্লাহ তালানু যে তিনি বলছেন আল্লাহ রুকুত যাওয়ার সময় রুকুত থেকে ওঠার সময় রাফা দেন করতেন এখন রসুল সাল্লামের শেষ নামাজ কোনটা ছিল এশার নামাজ এশার নামাজ ছিল সে বুখারি খুলবেন একশো ষোলো নম্বর হাদিস ইবনু ওমর রদ আল্লাহ তালানু বলছে রসুলের শেষ জীবনের যে নামাজ ছিল এশার নামাজ আমি ইবনু ওমর আল্লাহ সাল্লাহ পেছনে সেই দিন দাঁড়িয়েছিলাম কে ছিল ইবনু ওমর রদ আল্লাহ তালা আনহু এখন আল্লাহ রসুল শেষ নামাজ যে কি ছিল কে বলতে পারবে উনি বলতে পারেন যে আল্লাহ সাল্লাহ সঙ্গে সাক্ষাতে ছিলেন সে বুখারে উল্টিয়ে দেখেন যে ইবনু ওমর নিজে হাদিস বর্ণনা করছেন যে আল্লাহ সাল্লাহ রুকুতে যেতেন রুকু থেকে উঠতেন তখন রফুল এতেন করতেন তো আর কোনো দলিল লাগবে ইবনু ওমর নিজে বলছে যে আমি মৃত্যু মানে এসার নামাজ যে রাত্রে বাতে আল্লাহ সাল্লের সঙ্গে পড়েছিলাম আবকর দে আল্লাহ তালাকে আল্লাহ রসুল বললো তুমি যাও তুমি সামনে গিয়ে তুমি নামাজ নামাজে দাঁড়াও এই ঘটনা সেই বুখারি যে স্পষ্ট মজুদ আছে আরও অনেকগুলো দলিল আছে যে ইবনু ওমর নিজে সেই বুখারির রাবি আর ইবনু ওমরের এই হাদিসটাই প্রত্যেকটা মহাদেশটা নকল করেছে প্রত্যেকটা হাদিসের গ্রন্থ খুলে দেখবেন বুখারি মুসলিম আব্দুল তিমিজ মাজানা সাই প্রত্যেক দিন রফুল দিন প্রসঙ্গে যখনই দলিল নিয়ে এসেছে তখনই ঠিক এই হাদিসটাই নকল করে বলেছে মানে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে না স্পষ্টভাবে রফুল দাইন প্রসঙ্গে হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছে কেন এই যে ইবনু ওমর নিজে যে আল্লাহ সাল্লের পেছন দাঁড়িয়ে ছিল রে ভাই উনি তো বলতে পারেন রসুল কীভাবে নামাজ পড়েছে ঠিক একইভাবে অনেকগুলো দলিল আছে যে ওমর বিন খাত্তা মানে ওমর নবী কুমার সাল্লাহ সঙ্গে ওমর বিন খাত্তা বলে দিলো তালা আনহু সেই দিন ওমর বিন খাত্তাব ছিল দলিল সে মুসলিম খুলবেন চারশো আঠা নম্বর হাদিস ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ তালা বলছে যে আল্লাহ সঙ্গে শেষ নামাজ আমি শরিক ছিলাম আর নাজবুর রায়া হাফে জাইলাই হানাফি রায়বাহুল্লাহ তিনি বলছেন ওমর বিন খাত্তাব থেকে রফুদ্দিন প্রমাণিত
আর সেই মুসলিম চারশো আঠো নম্বর হাদিস উমর বিন খাত্তাব শেষ যে এশার জামাত উমর বিন খাত্তাব সেই জামাতে শরিক ছিলেন তবে বলুন তার কোনো দলিল লাগে আরও অসংখ্য দলিল আছে আমি আর কয়েকটা শুধুমাত্র মানে দিলে এখানে বুঝতে পারবেন যে আব্দুল বিন আব্বাস রদ আল্লাহ আনহু বিখ্যাত সাহাবি আব্দুল আব্বাস প্রসঙ্গে সেই বুখারি সেই মুসলিম ছয় সাতশো তেষট্টি নম্বর হাদিস আর ইবনু মাজা এক হাজার তিনশো তেষট্টি সন আবু দাউদ এক হাজার তিনশো তেষট্টি নাসাই এক হাজার ছয়শো কুড়ি আব্দুল ইবনু আব্বাস বলছেন যে রসুলের সঙ্গে আমি পাশে দেড়ে সালাত আদায় করেছিলাম আর কোন সময় সালাত আদায় করেছিলাম এটা বর্ণনা আছে যে রসুলের অন্তিম সময় সালাতে আমি আব্দুল ইবনু আব্বাস আলসালের সঙ্গে সালাত আদায় করেছি হাদিস আছে বুখারি চাষে সাতষট্টি নম্বর হাদিস মানে একটা হাদিস থেকে কিন্তু একটা হাদিসের ব্যাখ্যা হয় মানে আমি যে এই ইতিহাসগুলো কিন্তু আমি ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে নিতে পারতাম কিন্তু সে বুখারি মুসলিম থেকে আনন্দ নিচ্ছে কেন এটা সম্পর্কে সবাই জানে আবদুল ইবন আব্বাস বলছে চারশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস যে রসুলের যখন অন্তিম সময় সে সময় তাল রসুলের সঙ্গে আমি আবদুল ইবন আব্বাস ছিলাম আর আবদুল ইবন আব্বাস স্পষ্টভাবে রাফুদ্দিন করতেন ওই যে আপনি দেখে নেন সোনান তিরমিজিতে দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস স্যার ইমাম তিরমিজ নকল করেছে আবদুল ইবন আব্বাস রাফুদ্দিন করতেন ইমাম বুখারি সৈব মানে মুজুজুল রাফুদ্দিন প্রথম হাদিসে বলেছেন আবদুল আব্বাস রাফুদ্দিন করতেন তো এইভাবে যদি দলিল দিতে যাই অসংখ্য দলিল হবে যে মৃত্যু পর্যন্ত যে আল্লাহ মানে তিরাফুদ্দিন করতেন অনেকগুলো দলিল কমপক্ষে আমরা আট দশটা দলিল দিলাম যে ওয়াইল বিন হুজুর দশম হিজরি রাফুদ্দিন দলিল মালিক বিন হুয়াইসেন নবম হিজরির দলিল ইবনু ওমর উদ্দিল আনু তিনি মৃত্যুর সময়তেও তিনি আলোচনার পেছনে ছিলেন আবদুল ইবন আব্বাস ছিলেন ওমর বিন খাত্তাব ছিলেন আবু মুসা আসারি মানে এই যে সাহাবিদের নাম বললাম এরা ছিলেন তো বলেন তো আর কখন মানে সুখ হয়েছে এরপরেও যদি কেউ বলে যে নাফুদ্দিন করব না কেন করবেন না তো আমরা হানাফি তাই আমি মাঝাবে নাই বা এতদিন ধরে করিনি তো এটা কি কোনো মুসলিম ব্যক্তি করতে পারে আর এতগুলো দলিল যখন আপনার মাথাতে আছে এখন বলুন তো কেউ রফুদ্দিন না করে তো তার প্রতি রাগ আসবে কি আসবে না যে স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি রে ভাই আসলে মৃত্যু বন্ধ করেছে পরপর সাহাবিরা বলছে তো সে সুন্নাতকে বাদ দিয়ে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে আরে নামাজ যেটা হিসাব প্রথম নেওয়া হবে মাঝাবের গুরুত্বটা কত দিয়েছে স্পষ্ট বুখারি মুসলিমের হাদিস মানে আমরা এতটাই করতে পারি যে যারা মানে শুধু মাঝাবের দুহাই দিয়ে সব আবেদন গুলো করে না শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেহলিবি একজন হানাফি বিদ্যান তিনি দুঃখ প্রকাশ করে রফুদ্দিন প্রসঙ্গে আলোচনা করে অনেক আলোচনা করার পরে তিনি একটা পর্যায়ে এ বলিক চারশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠাতে যেন মিশর থেকে ছাপা হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাতে তিনি বলছেন যারা মাঝাবে দোহাই দিয়ে রসুলের হাদিসকে অমান্য করে এই সব ব্যক্তিরা কি আমাদের মাঠে কী জবাব দিবে কি জবাব দেবে শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেহলিবি দ্বিতীয় খণ্ড দশ পৃষ্ঠাতে এই জন্য তিনি লিখছেন যে সব ব্যক্তি রফুদ্দিন করে আমি তাদেরকে বেশি ভালোবাসি কেন কেন রফুদ্দিন হাদিস অনেকগুলো আছে হানাফি বিদ্যান অনেকজন আছে এর মধ্যে আমি শেখ শাহুল্লাহ কথাটা নকল করলাম কেন তার মাকাম অনেক বড় তিনি ভারতবর্ষে প্রথম বুখারি মুসলিমের দাস দেয় তিনি হানাফি বিদ্যান ছিলেন পরবর্তী সময়তে যখন বুখারি মুসলিম যখন পড়েছে দেশে সবই তার আমলের বিরুদ্ধে তিনি নিজে প্রথম সূচনা করে যে এই ভারতবর্ষে প্রথম বুখারি দাস দেয়া তিনি মাথায় করে নিয়ে এসছেন বুখারি মুসলিম আহদ তিরমি জাহাজের গ্রন্থ ছাত্র থেকে শুধু ফিকার কিতাব পড়ানো হতো শুধু ফেকা হানাফি ফেকা পড়ানো হতো হাতের চর্চা ছিল না ভারতবর্ষে তিনি প্রথম নিয়ে আসে এতে কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করলো এগারোশো চার সমুদ্রে এগারোশো চার কি এগারোশো দশ হিজুরিতে মৃত্যুবরণ করেছে তিনশো বছর আগে তার রফল উদ্দিন মানুষকে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিন কথা সাহাবিদের থেকে প্রমাণিত বিশেষ করে মালিক বিন হুয়ারিস ওয়াইল ওয়াইল বিন হুজুর দশম হিজরিত পর্যন্ত দলিল ইবন ওমরে হাদিস আছে আরও হাদিস আছে তার্য হয়ে যাবেন সোনান তিরমিজিতে আছে তিনশো তিরিশ নম্বর হাদিস আর সোনান আবু দাউদের সাতশো চল্লিশ নম্বর হাদিস সই হাদিস আবু হুমাইদা সাইদি একজন সাহাবি রদ আল্লাহ তিনি দশ জন সাহাবিকে সামনে রেখে তিনি নামাজ দেখিয়েছিলেন আমি শুধু মানে না পড়লে মানে মানে অন্তৃপ্ত হচ্ছে না এটা হচ্ছে এই দার্সের তিন মিনিট থেকে আমি পড়ছি যে আবু হুমাইদা সাইদি আর এই যে হাদিসটা আবু হুমাইদা সাইদি যে বর্ণনা করছে যে তাবে বর্ণনা করেছে আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে এই হাদিসটা বর্ণনা করেছে আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যু চল্লিশ বছর পরে এখানে হাদিসটা মানে হাদিসটা যে কেউ যদি পড়ে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে আবু হুমায়দ সাইদের এই হাদিসের মানে এতটাই মানে আবু হুমায়দ সাইদ একদিন মানে এসছে আল্লাহ রসুলের কাছে মানে সাহাবিদেরকে দশজন সাহাবিকে সামনে রেখেছে তখন বলছে যে আমি আল্লাহ রসুল্লাহ তোমাদেরকে নামাজ দেখাতে চাই যে আল্লাহ রসুল কেমন নামাজ পড়তেন তখন বাকি সাহাবিরা বলছে যে আল্লাহ রসুল কেমন নামাজ পড়তো তুমি জান না কীভাবে আম
তারপরে হাত বালদেন রুকুতে গেলেন রুকু থেকে উঠলেন সবসময় তো নিরাপদ দেন করছেন তখন দশজন সাহাবি তখন সাক্ষী দিচ্ছে যে তুমি ঠিক বলেছো যে আল্লাহ সাল্লাম ঠিক এইভাবে সালাত আদায় করতেন তো আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুরও চল্লিশ বছর পরে এই ঘটনা সাহাবিরা নিজেদের মধ্যে আপোষে তারা বলছে আল্লাহ সাল্লাহ নামাজ আমি দেখাবো তোমাদেরকে দশজন বলছে যে হ্যাঁ যে আল্লাহ সাল্লাহ ঠিক তুমি যেভাবে নামাজ বল ঠিক এইভাবে নামাজ পড়তো আল্লাহ রসুল তো এর চেয়ে তারপর কোনো দলিল লাগবে একাধিক হাদিস প্রচুর হাদিস তার জন্য ইমাম বুখারে একটা আলাদা বই রচনা করেছে এর আগে শুধু প্রথম কথা ইমাম বুখারে এটা যা রফলেন তার কারে রফলেন ছেড়ে দেয় তাদের অভিযানে তাদের বিরুদ্ধে আমি এই মানে এই কলম ধরেছি তাদের মানে মানে গোড়ামি তাদের যে বদ রক্ত এইসব ভাষা ব্যবহার করেছে ইমাম বুখারি যে তাদের হার মানে তাদের হারে এই পড়েছে ও পড়েছে অনেক কিছু ভাষা ইমাম বুখারি ব্যবহার করেছে বুঝতে মানে তিনি তো মহাত্মী তিনি তো বিভিন্ন ঘুরে বেড়েছে দেখেছে শুধুমাত্র মাঝে দোয়াইতে পরিত্যাগ করবে এটা তো হয় না জি যাই হোক আমরা আলোচনা আর বেশি লম্বা করবো না আমরা আলোচনা সংক্ষিপ্ত মানে এখানে করলাম মানে রাফুদের প্রসঙ্গে আজকে আমরা যেই কয়েকটা ইলমি আলোচনা করলাম কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এগুলো প্রথমে সকলে তাহাকিক করতে হবে পরবর্তী সময় তো আপনার ভিডিও শুনবেন ভিডিওটা দেখবেন অনেক কথা হয়তো বুঝতে পারবেন না কারণ অনেক নতুন নতুন শব্দ আছে তার জন্য এগুলো বুঝতে পারবেন না ইনশাল্লাহ যে বারবার শুনেন আর যখন রেফারেন্সগুলো দিচ্ছি আপনার বাড়ি থেকে প্রত্যেকজন গিয়ে বইগুলো খুলবেন খুলে খুলে দেখবেন আর এই প্রত্যেকটা হাদিস বলার সময় কিন্তু হা মানে জন্ম মৃত্যু সাল বলছি বলছি কেন কেন এটা সুবিধা হবে প্রত্যেকটা আর আমি প্রত্যেকটা রাবি প্রত্যেকটা সাহাবিদের পরিচয় বলে দিচ্ছি কেন এটা যেন আরও মজবুত হয় তাই এটা বিস্তারিত জানার জন্য একটাই বই যথেষ্ট ইমাম বুখারির জুজুল রফলিয়া দেয় ওই বইটা আপনারা বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে বাংলা থেকে আপনারা কিনতে পারেন ইনশাল্লাহ সকলে মানে এই বিষয়ে যে কোনো দোকানে বইয়ের দোকানে ইনশাল্লাহ আপনারা পেয়ে যাবেন তো এই প্রসঙ্গে ইনশাল্লাহ আমরা আরও একটা দ্বিতীয় একটা এপিসোড করব রাফেদিন প্রসঙ্গে বাকি যে অভিযোগগুলো আছে যে অভিযোগগুলো আছে আমরা সেগুলো ইনশাল্লাহ সেদিন খণ্ডন করব আর আমরা নিয়াত আছে আমার সামনে যে রবিবার আমরা আলোচনা করব এই মিতা হাকি কি মাসদিস মাসা নাম্বার তিন সেদিন আলোচ্য বিষয় হবে যে বাসর রাতের একদিন মানে আমরা যেগুলো ভুল করি মানে বাসর রাতের একদিন মানে প্রথম দিন স্ত্রী যখন বাড়িতে প্রবেশ করছে মানে রাস্তাতে গাড়ি এসেছে ওখান থেকে শুরু করে একদম ফজর পর্যন্ত আমাদের কি করণীয় কি বর্জনীয় আমি ইন্টারনেটে দেখেছি মানে এই বিষয়ে যে এই বিষয়ে পুরো কোনো আলোচনা নেই এ বিষয়ে এবং এই বিষয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন আসে বিশেষ করে যুবক যুবতী যারা নতুন বিয়ে করে এ বিষয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন আসে যে কি করা যায় আর কি করা যায় না এটা বৈধ কি অবৈধ অনেক রকম প্রশ্ন আসে তো এই জন্য আমি মানে বক্তৃতার বিষয় এটা থাকবে বাসর রাতের আদর্শ অথবা আমাদের বক্তৃতা বিষয় থাকবে যে বিয়ের প্রথম রাত্রি এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ আমরা বিস্তারিত কমপক্ষে বিশ থেকে তিরিশটা পয়েন্ট আমরা আলোচনা করবো আমাদের কি করণীয় কি বর্জনীয় মানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেমন সে রাতটা কীভাবে কাটানো উচিত অনেকগুলো নিদর্শন আছে ইনশাল্লাহ কোরআন সুন্নার আলোকে সুই হাদিসের আলোকে আমরা সেগুলো জানাবো ইনশাল্লাহ সেদিন অনেক ভালো লাগবে আলোচনা একটু আলাদা ধরনের হবে এগুলো সাধারণত কোনো বাংলা ভাষাতে আমি দেখিনি যে এই ধরনের আলোচনা আর আজকে যে তাহাকে কি মাজদেশ আমার জানার মতো বাংলা ভাষাতে মানে এই ধরনের আলোচনা কেউ করেনি এত বিস্তারিত ডিটেলস আর এগুলো বিস্তারিত ডিটেলস করাটা সম্ভব নয় তাই আজকে আমরা এখানে আলোচনা শেষ করব বাকি যদি প্রশ্ন উত্তর থাকে আমরা লাইভ বন্ধ করার পরে পরামর্শ করতে পারি আমরা এখন আপাতত লাইভ বন্ধ করব ইনশাল্লাহ আমার দ্বিতীয় দিন আবার রবিবার ইনশাল্লাহ আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব সুবারেক আল্লাহ আল্লাহ ইলা ইল্লা তাস তাকফিরুকা ও তুবিলাইকুম আলাইকুম রহমতুল্লাহ